السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يخدك الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق لیظہرہو علی الدین کلکی ولو کرہ المشرکون بسم اللہ عظیم القدرت وشان شدید البتش والبرحان حافظ الدین والقرآن بسم اللہ ما شاء اللہ کان بسم اللہ ما شاء اللہ کان وما لم يشأ لم مکن لا حول بلا قوة الا باللہ العلی اللذیم إن أريد إلا الإسلاك ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله صدق الله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التعد والمعراج والبراك والألم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوغ مشفوغ منقوش في اللوه والقلم سيد الأرض واللجم جسمه مقدس معتر متحر منور في البيت والحرم شمش اللغة بدر الدجا صدر اللولا نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع اللمم صاحب الجود والكرم والله عاسمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج صبره والصدرة المنطقة مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راغة اللاشقين مراد المستعقين شمش العرفين سراج الصالكين مصباغ المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين ووسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحدي يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي اتوم بهمان بلال مهان مرايا سادات تنقلي مهان مرايا علماء كلي پنديدن ماري متعلمين كلي مهتكلايا 
ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ മദ്രസ കമ്മിറ്റിയുടെയും സുള്ളിയ അൻസാർ എന്ന മഹത്തായ സംഘടനയുടെയും പരിസരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെയും നേതാക്കന്മാരായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം 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 ആയ നല്ലവരായ നേതാക്കളെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളായ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളായ സത്യവിശ്വാസിനികളായ ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പരിപാടി സാധാരണ ഇവിടെ തുടങ്ങാറുള്ളത് ഒൻപത് മണിക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇന്നലെ അങ്ങനെയാ തുടങ്ങിയതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഞാൻ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒൻപത് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഇവിടെ എത്തണം കുറച്ച് സമയം വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത അത്ര യാത്രയിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു വിഷമം കാരണം വരുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം വഴി ബ്ലോക്ക് ജുമ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയത് നാല് മണിക്കാണ് അതുവരെയും റോട്ടിൽ കടക്കേണ്ടി വന്നു വലിയ ബ്ലോക്ക് യാത്ര നരകത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഷഫീഖുന മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യാത്ര നരകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു അംശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഹബീബ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നമ്മളോട് കാവലിനെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എങ്കിലും അലഹമില്ല 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 വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും കൂടാതെ നിങ്ങളെ പോലത്തെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് എളിയവനായ എനിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞതിലും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വീപ്പ് മുട്ടിക്കുന്ന ഉഷ്മളമായ സ്വീകരണങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും ഈ വിനീതനായ സാധുവായ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും സാധിച്ചതിൽ നാം എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനെ ഒരുപോലെ സ്തുതിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ ഇത് ആക്ക് ഈ മജ്ലിസ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടു قطب الاقتاب غوث الله لما الشيخ محي الدين عبد القادر جيلان قدس الله سره العزيز تنقل لبركة قلد سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز تنقل لبركة قلد سلطان الهند خاجة معين الدين الجشتي الأجميري قدس الله سره العزيز تنقل لبركة قلد قطب الزمان السيد الشريف المدني في أولال قدس الله سره العزيز മഹാനവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട താച്ചുൽ ഉലമയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ഷംസുൽ ഉലമയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും താഗിരുൽ അഹദലി തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി ഫസോട്ട് തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും മറ്റ് സുലത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ അമ്പിയാക്കള് എല്ലാ ഔലിയാക്കള് എല്ലാ സ്വാലിഹ്യങ്ങള് എല്ലാ മഷായിഖന്മാര് എല്ലാ ഉസ്താദുമാര് എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാര് എല്ലാ മുഹ്മിനീങ്ങളുടെയും വറക്കത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ വർഷിപ്പിച്ച് കബൂലിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പേ ഈ സുള്ളിയ അൻസാറിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം വളരെ ശ്ലാഘനീയം എന്ന് മലയാള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഏറ്റവും മികവുറ്റ പ്രവർത്തനം നടത്തി അമ്പതാം വാർഷികം നമ്മുടെ അൻസാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടന ആഘോഷിക്കുക അതിന്റെ ഗോൾഡൻ ചൂബിലി ടു സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അലഹമില്ല വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഒരു പ്രാദേശികമായ ഒരു സംഘടനയാണ് അൻസാർ ഈ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന അതൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രാദേശിക സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയാൽ അഞ്ചു കൊല്ലം പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് മണ്ണടഞ്ഞ് നസിയം മനസിയ കവറായി പോകും പക്ഷെ ആരുടെയോ ദ്വായുടെ ഒരു പറക്കത്ത് 
എത്രയോ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് എത്രയോ സാധാത്യങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ഗുരുത്വം പൊരുത്തം ആ ഒറ്റ കാരണം ആണ് ഈ സംഘടന അമ്പത് കൊല്ലമായി നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരാൾക്കും സംശയം വേണ്ട ഞാൻ കേരള സർക്കാരിന്റെ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജിയുടെ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസ് അത് കർണാടകയിലുണ്ട് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജിയാണ് ഇവിടെ അതിന്റെ ചെയർമാൻ അവിടെയും ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാണ് അതിൽ ഒരു മെമ്പർ ഒരു ജഡ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് തുല്യമായ സാലറിയും സ്റ്റാറ്റസും അലവൻസും ബത്തയും എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഒരാൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആവണമെങ്കിൽ ഐ എ എസ് എടുത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തിലധികം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആവാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഒരു പണ്ഡിതനായ ഒരു മുതാലിമായ എന്നെ അള്ളാഹു ആ നിയോഗത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും മൂന്ന് കൊല്ലം കിട്ടേണ്ട ഒരു പോസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ അത് മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ അവധിയുള്ളൂ സർക്കാരുകൾ മാറി മാറി വന്നപ്പോഴും അവിടെ ഇടതുപക്ഷം ഭരിച്ചു കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെയും അവർ എന്റെ പേര് തന്നെ പറയുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും കേരളത്തിന്റെ അല്ല ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി ഒരാൾ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ആ ബോഡിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാവും ഒറ്റ കാരണേ അതിനുള്ളൂ എന്റെ ഒരു കഴിവുമല്ല മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എൽ എൽ ബി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഐ എഫ് എസ് ഐ ആർ എസ് തുടങ്ങിയ ഹൈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം ഞാൻ ഇതൊന്നുമല്ല ഞാൻ സഖാഫി ബിരുദമെടുത്ത ഒരു പണ്ഡിതൻ മാത്രമാണ് പക്ഷെ അവിടെ ആ പോസ്റ്റിൽ എന്നെ ഇരുത്തുന്നത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വർഷമായി എന്റെ തബറുക്കന്റെ ഷെയ്ഖ് അസയ്യദ് ഹിബത്തുല്ലാഖിൽ ബുഖാരി നബറല്ലാഹു മർക്കദഹു വനഫഅനാ ബി ബറകാതിഹി വബി ഉലൂമിഹി ഫിദ് ദാറൈൻ രണ്ടാം തീയതി ഇവിടെ വരുന്ന സുൽത്താനുൽ ലമയുടെയും കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെയും ശംസുൽ ലമയുടെയും താജുൽ ലമയുടെയും തബറുക്കന്റെ ഷെയ്ഖ് ആയിരുന്നു ഹിബത്തുല്ലാഖിൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാട് അഞ്ചങ്ങാടി പള്ളിയുടെ മക്കബറയിൽ കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ മഹാന് ആ മഹാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇജാദത്തോടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലമായി മുടങ്ങാതെ ചൊല്ലി വരുന്ന സ്വലാത്തുത്താജ് ഞാനിവിടെ വാതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അത് ചൊല്ലി നിങ്ങളത് കേട്ടു പലരും ഏറ്റു ചൊല്ലി നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ആ ഒറ്റ വർക്കത്ത് തന്നെയാണ് ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം അൻസാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടന അമ്പത് വർഷം തികയ്ക്കുകയാണ് ഒരു പ്രാദേശിക ഒരു ലോക്കൽ സംഘടന അലഹമില്ല അലഹമില്ല നന്ദി പറയാതിരിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സാഹചര്യം നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു താല തന്ന നിയമത്തിന് വിസ്മരിക്കുന്ന ജനതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹു പറയുന്നു ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ലഹും അവർക്ക് നാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൊലൂപം ഹൃദയങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അവർ സത്യം ചിന്തിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഒലകും അവർക്ക് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പവറുള്ള കണ്ണുകൾ അതുകൊണ്ട് അവർ സത്യം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഒലകും ചില ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആദാനും ചെവികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് 
അതുകൊണ്ട് അവർ സത്യം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ജനങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം അള്ളാഹു പറയുന്നു അവർ മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് നബിയെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു മൃഗങ്ങളെ പോലെയും അല്ല മൃഗങ്ങളെക്കാൾ തരം താറ്റിക്കളയും അവരെ നാം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുസൽമാന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് ഈ ആയത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ലോകത്ത് എത്ര കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് കോടി മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ജനസംഖ്യയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറയൊന്നും അല്ല ലോകത്ത് ഒരു മതത്തിനും കൊടുക്കാത്ത പവർ അള്ളാഹു മുസ്ലിമിന് തന്നു അറുപത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ട് ഇത്രയധികം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരു മതത്തിനുമില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാകെ നാലോ അഞ്ചോ രാഷ്ട്രങ്ങൾ മാത്രമേ ലോകത്ത് നിലവിലുള്ളൂ ലോകത്ത് ഒരൊറ്റ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ അത് നേപ്പാൾ മാത്രമാണ് മറ്റു മതത്തിനൊന്നും അള്ളാഹുത്താല നൽകാത്ത പവർ അറുപത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കോടി ജനങ്ങളെ തന്നു പോരാ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പെട്രോളിയം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡീസലിന്റെ വില എന്താ കർണാടകയിൽ എനിക്കറിയില്ല കേരളത്തിൽ അറുപത്തെട്ട് റുപ്പിയും ചില്ലറിയാ എഴുപത്തെട്ട് റുപ്പിയും ചില്ലറിയും പെട്രോളിന് കൊടുക്കണം ഇവിടെയിലും കുറയാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തുമില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയധികം പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലയുള്ള ഒരു നാട് അള്ളാന്റെ ദുനിയാവില് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യം മാത്രമാണ് എന്നാ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില ഒരു ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ നിന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് ഡോളറാണ് വില രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് ഒരു ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ഡോളർ ഉള്ളപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡീസലിന്റെ വില എന്തായിരുന്നു മുപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത് റുപ്യയുടെ ഇടയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വന്നപ്പോ ഒരു ബേരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് അറുപത്തിരണ്ട് ഡോളർ വില നൽകുമ്പോ നമ്മളൊരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് എഴുപത്തിനാലും എഴുപത്തെട്ടും രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാ അത് നമ്മുടെ ഗതികേട് എന്ന് പറയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല ഞാൻ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിന്റെ ഉന്നതന്മാരായ നേതാക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് വക്കഫ് ബോർഡ് മെമ്പർ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ മെമ്പർ അങ്ങനെ കനപ്പെട്ട ആളുകൾ സുഖാനുള്ള പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മുൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ വാർഡ് മെമ്പർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മഹാപ്രതിഭകളുടെ നീണ്ട നിരയിലാണ് ഇവിടെ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ഈ നാട് അള്ളാഹു ഇല്ലാത്ത ബർക്കത്ത തന്നത് കേട്ടോ മോനെ ഇങ്ങനെ ഒരു നാട്ടിൽ അള്ളാഹു തരാറില്ല അപ്പൊ എന്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗവൺമെന്റിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്റെ മഹല്ലത്തിൽ പിന്നെ ആളേ ഇല്ല ഇവിടെ വന്നോക്കുമ്പോ സുള്ളിയേൽ വന്നോക്കുമ്പോഴോ അള്ളാഹു വലിയ ഔദാര്യം പറയുന്നു അള്ളാഹിനെ കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അവന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അടക്കമുള്ള റസൂല അടക്കമുള്ള അമ്പിയാക്കൾക്കാണ് ഒലിൽ മോമിനിൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്കാണ് ഇസ്സത്ത് അഭിമാനം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അറുപത് രാഷ്ട്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നു ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഘടനയെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള പെട്രോളിയം അള്ളാഹു താല കൊടുത്തത് ആരുടെ കയ്യിലാ അറബികളുടെ കയ്യിലാണ് അമേരിക്കയിലെ പെട്രോളില്ല ചൈനയിലെ പെട്രോളില്ല ഉത്തര കൊറിയയിലെ പെട്രോളില്ല ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ പെട്രോളില്ല റഷ്യയിലെ പെട്രോളില്ല ആഫ്രിക്കയിലെ പെട്രോളില്ല എന്താൽ സൗദി അറേബ്യയിലോ ഖത്തറിലോ കുവൈറ്റിലോ ബഹ്റൈനിലോ ഒമാനിലോ ഇറാനിലോ ഇറാഖിലോ ലിബിയയിലോ യമനിലോ അങ്ങനെ അറബി സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന നാടുകളുടെ ഭൂമിയുടെ അടികൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഐസത്ത് പെട്രോളിയത്തിന്റെ ഉറവ കൊടുത്തിട്ട് ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ അള്ളാഹു മുസൽമാന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടുകൊണ്ടോയി വെച്ചതൊന്നു 
പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബുഷ്ര അസീസാജി അടക്കമുള്ള ഒരു വേദിയിലുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ദുബായിൽ ചെന്നപ്പോ അന്ന് യൂസുഫ് അലിക്ക ലുലു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് എം എ യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളി യൂസുഫ് അലി സാഹിബാണ് നാപ്പത്തി ഏഴായിരം കോടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ കാരണം മർക്കസിന് രണ്ടു കോടി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ സംഭാവന നൽകിയപ്പോ പട്ടിക്കാടും കൊടുത്തു സംഭാവന അപ്പൊ തന്നെ ഖലീത്തങ്ങൾക്കും കൊടുത്തു ഒന്നര കോടി ചോദിച്ചപ്പോ മൂന്ന് കോടി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ചോദിച്ചവർക്കൊക്കെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ജാതി മത വ്യത്യാസം രാഷ്ട്രം വ്യത്യാസമില്ലാതെ കയ്യടിച്ച് സഹായിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് എം എ യൂസുഫ് അലി എനിക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ഞാൻ അങ്ങേര് ചിലപ്പോ എന്നെ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞോളുന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒരു മുലാഖാത്ത് ഉണ്ടാക്കി അതല്ലാതെ ഇതൊന്നും പണം തന്നു പറയിപ്പിക്കല്ല കേട്ടോ കാരണം അള്ളാഹു ദീനിന് സമുദായത്തിന് സമൂഹത്തിന് രാജ്യത്തിന് യശസ്വിയെത്തുന്നവരിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ കാരണം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന പരിപാടിയല്ല ഇതൊന്നും അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ദുബായിലോട്ട് ചെന്നപ്പോ ബുഷ്ര ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ അബുദാബിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടക്കാരനാണ് അസീസ് അജി ഞാനൊരു സമയത്ത് എന്നോട് ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് ഉസ്താദ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവുകയാണ് നാട്ടിൽ പോകുക എന്ന് പറയാൻ പോയതാണ് അതെ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പീഡിയയിലുള്ളത് മുഴുവൻ കെട്ടി വാരി വീട്ടിൽ പോകണ്ടേ കോളിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റണം അത്രേ ഒരു നാല് പണിക്കാരെ എന്റെ കൂടെ വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞുള്ളതൊക്കെ വാരി വലിച്ചു ഉസ്താദിന് കെട്ടി കൊടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അലഹമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഓർക്കൊക്കെ വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആമി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ അബുദാബിയിലും ഖത്തറിലും കുവൈറ്റിലും ഒമാനിലും സുഡ അതുപോലെ തന്നെ ബഹ്റൈനിലൊക്കെ അള്ളാഹു എണ്ണ കൊണ്ട് ഗ്യാസ് കൊണ്ട് സമ്പൽ സമൃദ്ധമാക്കിയത് എന്താ കാരണം മഹാന്മാരുടെ ദുവയാണ് ആരുടെ ദുവ ഒരു കാലത്ത് അറബികള് കാ കാശിന് ഗതിയില്ലാതെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇഞ്ചി ചുക്ക് കുരുമുളക് ഉരു എന്ന് പറയണ ചെറിയ വഞ്ചിയിലൂടെ തുഴഞ്ഞിട്ട് ഖത്തറിലോട്ടും സൗദി അറേബ്യയിലും ദുബായിലേക്കും കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഗൾഫ് നാട്ടിൽ പെട്രോൾ വന്നത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് പെട്രോളിയം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ മുമ്പേ അവിടെയുള്ള അറബികള് മംഗലാപുരത്തും കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടും ഉരു എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കപ്പലിൽ വന്നിട്ട് ഇഞ്ചി വാങ്ങാൻ കുരുമുളക് വാങ്ങാൻ ചുക്ക് വാങ്ങാൻ ഏലം വാങ്ങാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അറബികൾ വന്ന കഥയുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുത്തു എന്റെ കാരണം ആരുടെ ദുവാടെ ബർക്കത്തായി ജാപത്ത് കിട്ടിയത് നാലായിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നടത്തിയതിന്റെ ശേഷം ആ കബയുടെ തൊട്ടടുത്തൊരു കല്ല് വെച്ചിട്ട് ആ കല്ലിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് അല്ല പറഞ്ഞില്ല നബിയെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വിളിക്കണം നിങ്ങള് ആ സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാം ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാ ഈ വിജനമായി കിടക്കുന്ന മക്കയിൽ നിന്ന് ഒരാളും ഇല്ലാത്ത മക്കയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജനങ്ങളെ ഹജ്ജിനെ വിളിച്ചാൽ ആരാ വരിക കാരണം അജറാബിവറതിയല്ലോഹുവിന്റെ മക്കയിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാം മക്കയിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി ഇസ്ലാം മക്കയിൽ ചെല്ലുമ്പോ മക്കയിൽ ജനവാസമില്ല ആ സമയത്താണ് നൂഹ് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തകർന്ന് തടി തടിഞ്ഞു പോയ കേബാലയം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു താല ഇബ്രാഹിം നബിയോട് കൽപ്പിക്കുന്നു മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാളും കേബ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ കേബ കട്ടി അപ്പൊ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഹജ്ജിന് വിളിക്കണം ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഹജ്ജിന് വരണം ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു പഠിച്ചവനെ ഞാൻ ഈ വിജനമായ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന്മാരില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ജനങ്ങളെ എങ്ങോട്ട് വരിക എങ്ങോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോ നാപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം വാട്ട്സിന്റെ മൈക്ക വെച്ചിട്ട് ഈ മൈക്കയിൽ ഞാൻ എന്റെ അലറി വിളിച്ച് കിട്ടാവുന്ന അത്ര ഓളിയം ശബ്ദത്തിൽ വിളിച്ചാലും ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറത്ത് മാക്സിമം ഈ ശബ്ദം ഇതായി കേൾക്കില്ല പിന്നെ ലൈവായിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ കേൾക്കും അത് വേറെ
പക്ഷെ ഈ മൈക്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഈ ശബ്ദം മാക്സിമം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററിന്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുകയില്ല അറബി രാജ്യത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം വിളിക്കാൻ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുബിനോട് ഇബ്രാഹിം നബി ചോദിച്ചു അള്ളാ എങ്ങനെയാണിത് ജനങ്ങൾ കേൾക്കുക ആ സമയത്ത് അള്ള പറഞ്ഞ മറുപടി നബിയെ തങ്ങളോട് വിളിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് കേൾപ്പിക്കുന്നവൻ ഞാനാണ് കേൾപ്പിക്കുന്നവൻ ഞാനാണ് വിളിക്കാനാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് ആ വിളി ആരൊക്കെ കേട്ടോ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടികൾ കേട്ടോ ജനിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നേരത്തെ പണിത് വെച്ച റൂഹുകൾ കേട്ടോ അതെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒട്ടുമിക്ക വേണ്ടപ്പെട്ടവരും കേട്ടോ ആ കേട്ടവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിയവരാണ് ആ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ലബൈക്ക് അള്ളാഹും മലബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം കബാലയത്തിന്റെ കല്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വരുന്ന ദ്വയ എന്താണെന്നറിയോ പടച്ചവനെ ഈ രാജ്യം നീ ഒരു നിർഭയത്തിന്റെ രാജ്യമാക്കണം ഈ നാട് അക്രമമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല തല്ലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഇടിക്കാൻ പാടില്ല കുത്താൻ പാടില്ല നിർഭയത്തിന്റെ നാടാക്കണം മക്കനെ രണ്ടാമത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ദ്വയ എന്താണ് ലോകത്തിലുള്ള സർവ പഴങ്ങളും മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇത്തപ്പഴം അല്ലാത്ത ഒരു പഴവും അക്കാലത്ത് സൗദി അറേബ്യയിലില്ലല്ലോ ഇബ്രാഹിം നബി ദ്വരുന്നത് എന്താണ് ഈ മക്കയുടെ അഖിലുകാർക്ക് എല്ലാ പഴങ്ങളും കൊടുക്കണം മൂന്നാമത് ഇബ്രാഹിം നബി ദ്വരുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ പറക്കത്തു ഈ അറേബ്യ നാട്ടിന് കൊടുക്കണമല്ലോ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ദ്വയുടെ പറക്കത്താണ് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ പെട്രോളിയം വന്നത് ആ പെട്രോളിയത്തിന്റെ പറക്കത്താണ് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ യശസ് ഉയർത്തിയത് ഇസത്തുണ്ടാക്കിയത് മർക്കസ് അടക്കം പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരി അടക്കം മഹദിനടക്കം ഞാൻ നടത്തുന്ന മമ്പ ഉൽഹുദ കോളേജ് അടക്കം ജാമിയ സഹദി അടക്കം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസീസാജ് നടത്തുന്ന അവിടുത്തെ കോളേജ് അടക്കം ഇവിടെ ചുമലയിൽ നടത്തുന്ന അൻസാർ മുസ്ലിമീൻ എന്ന സംഘടന അടക്കം ഇവിടുത്തെ മദ്രസ അടക്കം പള്ളി അടക്കം അതിനു വേണ്ടി ആയിരങ്ങൾ സഹായിച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് അധ്വാനിച്ചവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ രക്തത്തുള്ളികൾ വിയർപ്പുകളാക്കി മാറ്റിയ പണത്തിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു പറക്കത്ത് കൊടുത്തില്ലേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം എണ്ണ ഉള്ള രാജ്യം സൗദി അറേബ്യ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം എണ്ണുള്ള രാജ്യം സൗദി അറേബ്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ഗ്യാസ് ഉള്ള രാജ്യം പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലതൊന്നു നൂറ്റി നാപ്പത്തി നൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് കോടി ജനങ്ങളെ തന്നു അറുപത് രാജ്യം തന്നു എന്താ വേണ്ട നമ്മൾ കുരുത്തക്കട് കളിച്ചു ഇപ്പൊ തിരിച്ചടി തുടങ്ങി എന്റെ കുരുത്തക്കട് കളിച്ചത് പരസ്പരം തല്ലി യമൻ സൗദിയിലേക്ക് മിസൈൽ വിടുന്നു ഇറാനും ഇറാഖും എട്ടു കൊല്ലം തല്ലി നിരപരാധിയായ സദ്ദാമിനെ അമേരിക്കയുടെ പാവ ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് ദുൽഹജ് മാസം പത്തിന്റെ അന്ന് പരസ്യമായി തൂക്കിക്കൊന്നു കളഞ്ഞു സുഹാനൽ മുഹമ്മദ് ഗദ്ദാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ലിബിയയുടെ ഭരണാധികാരി ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ധീരൻ അമേരിക്കയുടെ പേടി സ്വപ്നമായ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആയിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഗദ്ദാഫിയെ അമേരിക്ക പട്ടിയെ കൊല്ലുന്ന പോലെ ഒട്ടകത്തിന്റെ തൊഴുത്തിലിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു വേറെ പലരെയും കൊന്നു ഞാനതൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്താ കാരണം എട്ട് കൊല്ലം ഇറാൻ ഇറാഖിനെ തല്ലിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ശക്തി കുറച്ചു ഇപ്പോ അമേരിക്ക പറയണു ലോകത്ത് നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം ലോകത്ത് നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം കത്തിക്കാനും ഓടാനുള്ള എണ്ണ അമേരിക്കയുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഒരു കക്കോട്ടല്ല ക്രൈം കൊണ്ടുപോയിട്ട് പാതാളം വരെ കുഴിച്ചാൽ ഒരു തുള്ളി എണ്ണ കിട്ടാത്ത നാട്ടിലെ നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം കത്തിക്കാനുള്ള പെട്രോള് അമേരിക്കയുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് എവിടുന്ന് കിട്ടി 
സൗദി അറേബ്യയിലെ എണ്ണ ഇറാഖിലെ എണ്ണ ഇറാനിലെ എണ്ണ ലിബിയയിലെ എണ്ണ യമനിലെ എണ്ണ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പരസ്പരം തല്ലിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഊറ്റിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവന്റെ ഖജനാവ് നിറക്കപ്പെടുന്നു അതേസമയം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പറക്കത്ത് നീങ്ങിപ്പോവുകയാണ് പറക്കത്ത് നീങ്ങിപ്പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു സമുദായത്തിലോ ഒരു മഹല്ലിലോ ഒരു നാട്ടിലോ ഒരു വീട്ടിലോ തർക്കം വന്നു പോയാൽ ഒരു സമുദായത്തിലോ ഒരു മഹല്ലിലോ ഒരു നാട്ടിലോ ഒരു വീട്ടിലോ ഒരു രാജ്യത്തിലോ തർക്കം വന്നു പോയാൽ അവിടെ നല്ലാകു പറക്കത്ത് നീക്കി കളയുമെന്ന് കാലറസൂലുള്ള ഉദാഹരണം ഒരു തെളിവ് പറഞ്ഞു തരാ ഞാൻ മിഷ്കാത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീദിന്റെ കിതാബ് ആരി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കിതാബാണ് ആ കിതാബ് മുതൽ സഹീഖ് ബുഖാരി വരെയുള്ള സർവ ഹദീസിന്റെ കിതാബ് നോക്കിയാലും കാണാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ബി ബി ആയിഷാറതി അള്ളാഹുബിന്റെ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്ന ദിവസമാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാര് റസൂലുള്ളാക്കും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഔറത്തൊക്കെ മറച്ചിട്ട് നല്ല ഹിജാബൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് പറയാണ് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കണം മുസ്ലിയാക്കന്മാരൊക്കെ താലി താണ്ടൽ ഒടിക്കണം ഉസ്താദന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏ എന്ത് വേണ്ടാത്തല ഈ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കണത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സുന്നത്ത് കഴിക്കൽ മാർക്ക കല്യാണം ചേലാക്രമം സുന്നത്ത് കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടെ എന്താ പറയാന്നറിയില്ല ഒരുപാട് വാചകം പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി പച്ച മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ തലപ്പ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുറിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഏർപ്പാടിനാണ് ചേലാക്രമം സുന്നത്ത് കല്യാണം മാർക്ക കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെണ്ണ് പറയാൻ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണാ പറയണത് അവൾ പറയണത് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം അവള് മദ്രസ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് മദ്രസ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇന്നിപ്പോ വേറെ ഒരു സംഭവം കൂടി കണ്ടു വളാഞ്ചേരിയിൽ ഒരു പ ഒരു പള്ളിയിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പെണ്ണ് കുത്തുബോധാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാലഘട്ടമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എത്തി മോനെ ഏറെക്കുറക്കാണ്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു അതെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന്റെ വീഡിയോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്റെ വാട്സപ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് വളാഞ്ചേരിയിൽ ഒരു പെണ്ണ് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കുത്തുബോധി ആണുങ്ങൾ എല്ലാവരും അവളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് തുടർന്നിട്ട് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുക ഇനി പള്ളിയിലെ മോദിനായി പെണ്ണുങ്ങളെ വെച്ചാൽ നിസ്കാരത്തിന് ആള് ഫുള്ളാവും കാരണം ഇമാമ് പെണ്ണും മുഹദിന് പെണ്ണുമായ പിന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തല്ലി അട്ടിയാ പോകില്ല ആൾക്കാർ പത്തുറുപ്പിയും തരണ്ട ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കാതിരിക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയാണ് കേട്ടോ 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 സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു എന്തൊരു ആഹൃതമാണ് എന്റെ ലക്ഷണമാണിത് ഇതിലും വലിയൊരു അലാമത്ത് അയ്യാമറ്റതാണ് വേറെ വരാനുണ്ടോ ബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ വലഗരത്തിൽ ഖൈനാത്തുവൽ മഗാസിബ് വ ശുരിബത്തുൽ ഖുമൂറ് പാട്ടുപാടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളും രാഗം പാടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ അധികാരം കൈയടക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ കയ്യാമത്ത് നാളിന് ദവസമണ്ണിയിരുന്നോ എന്ന് ഇമാം തിർമിതി റതി അള്ളാഹു ബെന്നുവിന്റെ ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവട്ടെ സുന്നത്ത് കല്യാണം കഴിക്കുക ഇവൾ പറയണു മദ്രസയിൽ ഒരു കുട്ടി ഇവൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയപ്പോ ചോദിക്കാണ് എങ്ങനെ ഈ സുന്നത്ത് കഴിക്കാവുന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഒരു കുട്ടി അധ്യാപികയോട് ചോദിച്ചു തരാൻ ഈ സുന്നത്ത് കഴിക്കുക എങ്ങനെയാന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഉസ്താദെ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മദ്രസയിൽ അപ്പൊ ഈ തമാടിത്തരാണ് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവൾ പറയുന്നത് നമ്മളതിവിടെ പറയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും അവൾക്കൊരു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോശക്കാരായി പോകും കാരണം ജനങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷനാവും ഞാനപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടി വെള്ളോട് ചോദിക്കാണ് ടീച്ചർക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ട് ടീച്ചർ എങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നത് പ്രസവിച്ചിട്ട അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ച എന്തുണ്ടാവും കേരളത്തില് കർണാടകയിലല്ല കേരളത്തിൽ ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പേ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ ഒരു പിരീഡ് സെക്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്നറിയോ കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ ലൈംഗിക നോളജ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ബലാത്സംഗം നടക്
ഗവൺമെന്റ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പിരീഡ് ലൈംഗിക ക്ലാസ് സാധാരണ കോളേജിലൊക്കെ പോണ കുട്ടികള് രണ്ടു ദിവസം പോയാൽ നാലു ദിവസം പോയാ പോയാ തന്നെ അവൻ ക്ലാസ്സിലേക്കില്ല ലായി ലാ ഹൗലായി വലായി ലാ ഹൗലായി ഇങ്ങനെ നടക്കല വലിയ വലിയ ഡിഗ്രി കോളേജിലൊക്കെ അതേ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം വന്നതിന് ശേഷം ഒറ്റ കുട്ടി ആബ്സെന്റ് ഇല്ല എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാ ആ ക്ലാസ് ഫുള്ളാണ് ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവിന്റെ ഭാഗത്തേക്കല്ലേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് ചിന്തിക്കില്ലല്ലോ നെഗറ്റീവ് എന്താന്നല്ലേ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ആവട്ടെ പതിനയ്യായിരം അധ്യാപകര് ഗവൺമെന്റ് അതിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് കേരളത്തിൽ അത് പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ അത് ഫയലിയറായി പോയി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ പുസ്തകം എടുത്തു മാറ്റി കാരണം ബോർഡിൽ എഴുതി സബ്ജക്ട് എന്നിട്ട് എഴുതി ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു ടീച്ചറെ ഈ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ആ ടീച്ചർ അപ്പൊ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് ഈ ജോലി തന്നെ റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുക ഈ വക ഗതികേട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കൈ ഉണ്ടാക്കണില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മദർസയില് നമ്മുടെ ഉസ്താദിമാര് ഷറ അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണു ഒരാൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാവലപ്പോഴാണ് ആണിന് പ്രായപൂർത്തിയായതിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ് പെണ്ണിന് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ് ഹൈദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിഫാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈദ് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നിഫാസ് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ജനാപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയം മനിയ് ബീജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് പുറപ്പെട്ടാൽ കുളിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വക ഇസ്ലാമിന്റെ ശുദ്ധീകരണ കാര്യങ്ങള് വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ നമ്മുടെ ഉസ്താദിമാര് സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് നൂറ് കൊല്ലം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അലഹമില്ല ആ സമസ്തയുടെ കീഴില് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മദ്രസകൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നടക്കുന്നത് മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം അതിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികം റൂബി ജൂബിലി കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസം നടന്നല്ലോ ആ സമ്മേളനത്തിന് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വരുന്ന ദിവസം ഉസ്താദ് എന്നോടും പറഞ്ഞു നീയോ അവിടെ ഉണ്ടാവണം വെറുതെ അല്ല ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണം മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാനും അതിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്താനും എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഞാൻ ആ പരിപാടിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ പരിപാടി സംബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ അന്ന് മുപ്പത്തിയേഴ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ അന്ന് മർക്കസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് രാഷ്ട്രത്തിലെ പ്രതിനിധി അതിന് കുറച്ച് സഖാഫികൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആഫ്രിക്കയിൽക്ക് ഒരു വാദന വരാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു പഠിച്ചോനെ എന്ത് ഭാഷയില പോടെ പറയാ കർണാടകയിലാണെങ്കിൽ ഈ മലയാളം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ മലയാളം പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് സഖാഫികൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് കറക്റ്റ് ആയി കൊടുക്കണ്ടാവും ഉണ്ട് ഞാനൊരു വർഷം നല്ലൊരു സംഖ്യ ഇൻകം ടാക്സ് ഞാൻ കൊടുത്തില്ലേലും ഗവൺമെന്റ് പിടിച്ചിട്ടേ ഞങ്ങളുടെ ശമ്പളം തരുള്ളൂ ഈ മാർച്ച് മാസം സാലറി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് മുഴുവൻ ക്രോസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ സാലറി ബാങ്കിൽ വരത്തില്ല അത് ഗവൺമെന്റ് റൂൾസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് ഉസ്താദിന് പെട്ടെന്ന് വിസ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ലണ്ടനിൽ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വരണം വിൽക്കണതാര സഖാഫിയ വേറെ രണ്ട് സഖാഫികൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കനഡയിലേക്ക് ഒരു രണ്ടു ദിവസം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിങ്ങൾ ലണ്ടനിലേക്ക് വന്ന് പിന്നെ കനഡയിലും കൂടി വന്നിട്ട് പോന്നാ മതി ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ഈ പോസ്റ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഒരു ജഡ്ജിയുടെ പോസ്റ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളല്ലേ വന്നാൽ ഒരു അഭിമാനാണ് സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഒരു നാനൂറ്റി ജില്ലയാണ് കിലോമീറ്ററെ കാണത്തുള്ളൂ ലണ്ടനിലേക്ക് വേദന പോവുക അമേരിക്കയിലേക്ക് വേദന പോവുക പണ്ട് അവിടേക്കൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ദുബായിലും ഖത്തറിലും കുവൈറ്റിലൊക്കെ ആർക്ക് എപ്പോണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വിസ കൊടുത്താൽ കിട്ടും ഇതങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല സുഭാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ മദർസയിൽ ഈ സിസ്റ്റം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു പുരോഗമന വാദി ഇന്ന് വരെ ഒരു ചിന്താഗതിക്കാരൻ നമ്മുടെ മദർസയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമോനേ ആദന്യബി മുതൽ മു
یاقوب یوسف و ایوب خطدا شحیب حارون و موسا علیس ذلک فی لداوودا سلیمان التباہی پریشت قرآن اللہ برنجا ایجوبت تنجین ابی مارن بیر جمعنا کٹی کلو رٹھا بیت کونڈ جلوم ادے کٹی کلو رٹھا دنگل چو دکی کامونے رسول اللہ نے باہری مارے پیر اندو بریان بچو آ کٹی ننگل کو برنجا رم عائشہ تمبا حفظہ تمبا سودا صفیہ تم میمون تم وارملا ہندم و زینب کدا جو ویریا للمؤمنین امہات مرضیا اتاہو ابراہیم من سریا و امہو ماریت القبطیا رسول اللہ نے باری مار رہے پہر آئی இன்னிங்களும் மலாயிக்கத்தின்ன வேறந்து ஜோச்சோக்கு தப்சுயிலு அசிரிம் மின்கு மோதி பிரிலு மிக்காலு இசராபிலு அசராயிலு முங்கர்ன கீரும் வாரக்கிபும் வாக்கதா அத்திது மாலிக்கும் வரிலு வானும் குதா என்னிங்களை எந்து சோச்சாலும் நம்மடு மக்கல் பரண்ணியேரும் Indonesia காரணம் அதில் செக்சு வடிப்பிக்கப் படிகையான் ஐயால் முகம்மது ரசூலுல்லாகி தங்களை சலலலாகு அலிகுவ சலலம் தங்களை பெட்டிரு புச்சகம் ஏதி குர்ஆன் ஒரு விமர்ஷன படனம் ஏசுகுர்த்து என பெட்டி ஏதி குஸ்டுபும் கிரிஷ்ணனும் ஜீவிச்சிரிந்தட்டே இல்லையா அது நோனே Percaya Rasulullah jiwit ceri nanti lihat tu baraya elok opil lah. Allah an Rasul jiwit ceri nanti lihat tu baraya ceri nanti lihat tu. Jenis cerita mana? Makat. Baraya cerita mana? Madinat. Khabarada. Jenis cerita mana? Rasulullah jenis cerita mana? Makat. Maktaba makatul mukarramah tu baranya library ada. Ipadum. Amin ya bibi Rasulullah an prosabit cerita mana? Safa maruba kundin dia maruba agat. Maktaba makatul mukarramah itu baranya library katramai. Saudi Arabia. Ipadum ni lekul dulu. Abade an Amin ya bibi رسول اللہ نے پرسا بچھتا حبیب رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم وفات آئی ادھا عائشہ بیو اڈا بیٹھ لیو چھتا ہے عائشہ بیو اڈا روم انڈا آگت تا ہے رسول اللہ نے کبر رکم چاہی دیری کرنا دا ادھا آڈی پڑتا روضہ شریف اندھا بلک کے پڑھنا لوگت تلے ایٹھو ہم پنی میری اسلام پریا پٹھا ورے اپا ایڈا مرگ جوسف ایڈا مرگ پرنیو مدر سا موسیقی இதுக்கப் பரத்தியகம் பரத்தியகம் இல்மானு என்னால் அல் இல்மு ஹயாதுல் இசலாம் இசலாம் இந்த ஜீவனாடி அரிவானன்னு பரன்னால் அது எல்லல் பியானோ அது ஐயேசானோ அது ஐயப்பசானோ அது சகாவியாவலானோ அது பாக்கவியாவலானோ அது பைலியாவலானோ அது தாரிமியாவலானோ நீங்கள் கேட்டோலு Islam ini ada ariban do paranyaal, yang lain aribagalum. Islam ini ada aribedan neyan, logat tajat ta doktor ari anu do Quran ari paranyadu, logat ti lala tajat ta doktor ada peru Quran ila Allah paranyu ecceri kanda do, a doktor kebendi Allah Quran ila surat ti dan neyar kiri tulde. Mune, logat ti lala tajat ta doktor ari anu do Rio, bohuman petas ayudina. لکمان الحکیم لکمان الحکیم رضی اللہ ونوان لوگتی لآجت ڈاکٹر 
ആ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് ലുക്കുമാർ അത് എല്ലാകുവെന്നു ലോകത്താദ്യമായി വയറു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് ലുക്കുമാരുള്ള കീമാണ് അനസ്തേശ കൂടാതെ ബോധം കെടുത്താതെ തരിപ്പിക്കാതെ ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിക്കാതെ പച്ചക്കിട്ടിട്ട് വയറ് പൊളിച്ചിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് ലുക്കുമാരുള്ള കീമർ അത് എല്ലാകുവെന്നുവാണ് ആ ലുക്കുമാരുള്ള കീമ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് ആദ്യത്തെ എം എസ് സർജനാണ് ആദ്യത്തെ എം സി എച്ച് സർജനാണ് എം ബി ബി എസ് എം എസ് എം എസ് എച്ച് സർജനാണ് ആര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുക്കുമാരുള്ള കീമ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാ ഖുർആാനിലൊരു സൂറത്ത് സൂറത്ത് ലുക്കുമാൻ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കേണ്ടതാണ് അത് സഖാഫിക്കും പഠിക്കാം വൈദ്യശാസ്ത്രം അത് ആർക്കും പഠിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഫഷൻ ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഫഷൻ ഏതാണ് ടെക്നോളജി ആ ലോകത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് ടെക്നോളജി ലോകത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ടെക്നോളജി ഏതാണ് കപ്പലാണ് മോനെ പതിനായിരമോ കൊല്ലം മുമ്പേ ലോകത്തുണ്ടാക്കി ആദ്യത്തെ ടെക്നോളജി ഏതാണ് കപ്പലാണ് ലൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കപ്പലാണ് ആ ടെക്നോളജിയുടെ ടെക്നീഷ്യൻ ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലൂഹ് നബിയാണ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയർ ആരാണ് ലൂഹ് നബിയാണ് എഞ്ചിനീയർമാരാവണം നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ബി ടെക് പഠിക്കണം എം ടെക് എടുക്കണോ ഗേറ്റ് പരീക്ഷ പാസ്സാവണോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഖുർആാനിലൊരു സൂറത്ത് വെച്ചത് എഞ്ചിനീയർക്ക് വേണ്ടി ഒരു അധ്യായം ഖുർആൻ മാറ്റി വെച്ചു ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടി ഒരു അധ്യായം ഖുർആൻ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ലോകത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ഖുർആാനിലുണ്ട് ഞാൻ മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ ഞാൻ മുപ്പത്തി ആറ് കൊല്ലം മുപ്പത്തി ഏഴ് കൊല്ലമായി മതപ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇത് കറാമത്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാലല്ല ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് കിട്ടി അറിവുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതാമത്തെ കൊല്ലം വന്ന ഉടുക്കുമന രണ്ടായിരത്തി അമ്പതാമത്തെ കൊല്ലം വന്ന അമേരിക്ക മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കുമെന്ന് തകരണേന്റെ മുമ്പ് പെന്റഗൻ അമേരിക്കയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പേരാണ് പെന്റഗൻ പെന്റഗൻ അമ്പതിനായിരം സയന്റിസ്റ്റുമാര് ജോലിയെടുക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് പെന്റഗൻ ആ പെന്റഗൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് വന്നാൽ മുടക്കി മരിച്ചോരെ ഞങ്ങൾ ആയാത്താക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് അന്നേ ഞാൻ അത് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പ് ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹൊസുൽ മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ കൊല്ലുന്ന അന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൽ അവർ കൈ പിടിപ്പൻ ഞാൻ എന്നോവർ ഉസുനുൽ ജമാൽ ഹല്ലാജർ അതി അള്ളാഹുബന്നു വക്കാലത്ത് മരിച്ചു പോയ ഒരു പെണ്ണിനെ ഹയാത്താക്കി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ ഹയാത്താക്കിയത് മുടക്ക് കുമ്പി ഇതിനി എനിക്ക് അള്ള തന്ന കഴിവ് കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കടി പെണ്ണെ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് കുമ്പി ഇതിനി എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് നീക്കടി പെണ്ണെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചത്ത് കിടക്കുന്ന പെണ്ണ് എഴുന്നേറ്റു പോയി അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അരിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസുനുൽ ജമാൽ ഹല്ലാജ് റതി അള്ളാഹുവന്റെ കാഫറാണ് കുമ്പി ഇതിനി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അയാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിർബന്ധത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ട് അക്കാലത്തെ രാജാവിന് അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല അദ്ദേഹം ഹുസുനുൽ ജമാൽ ഹല്ലാജ് റതി അള്ളാഹുവിനെ തൂക്കിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ജനിച്ച അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാലി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ പറയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തെറ്റല്ല എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ല എനിക്ക് തന്ന കഴിവ് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും അള്ളാടെ കഴിവ് തന്നെയാണ് അതക്കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണ് അതാണ് മൊഹിദ്ദീമാലയിൽ പറഞ്ഞത് കാലിയാരി പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ കൊല്ലുന്ന അന്ന് ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൽ അവർ കൈപിടിപ്പൻ ഞാൻ എന്നോവർ ഈസാ നബി അലഹി സലാം ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഹയാത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള 
ജാബിർ റതി അല്ലാഹു വന്നവന്റെ രണ്ട് മക്കൾ ഖന്ദഖ് യുദ്ധത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി കടങ്ങ കൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് ജാബിർ റതി അല്ലാഹു വന്നവന്റെ മൂത്ത മകൻ ചെറിയ കുട്ടിയെ പിടിച്ചറുത്തു ആ കുട്ടി അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു അത് കണ്ട് വേവലാദിപ്പെട്ട മകൻ കോണിയുടെ മുകളിൽ കയറി കീപോർട്ട് ചാടി മൂത്ത കുട്ടിയും മരിച്ചു രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും മയ്യത്ത് മൂടി പതച്ച് വെച്ചിട്ട് അല്ലാഹുന്റെ റസൂലിനോട് മിണ്ടാതെ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിട്ട് റസൂലുള്ളാഹനെ സൽക്കരിച്ചു ഭക്ഷണം വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷം റസൂലുള്ളാഹനോട് ജാബിർതങ്ങൾ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് വിളിച്ചു ആ മക്കളുടെ പേരെടുത്തിട്ട് ആ മരിച്ച രണ്ട് കുട്ടികളും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റി വന്നു അപ്പൊ മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു നേരത്തെ അമ്പിയാക്കൾക്ക് കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ അവന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു പല മശായിക്കന്മാരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അമേരിക്ക പറയണോ അടുത്ത കൊല്ലം നിങ്ങൾ ഒരാളും മരിച്ചാ ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് കൊല്ലം ഫ്രീസറിൽ ഇത്ര കൊല്ലം പത്ത് കൊല്ലം തണുപ്പുള്ള ഫ്രീസർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വെക്കാം പതിനൊന്നാമത്തെ കൊല്ലം അമേരിക്കയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന മൂപ്പരെ രണ്ടാമത് ഹയാത്താക്കി വീണ്ടും നൂറ് കൊല്ലം ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് മലയാള മനോരമയിലും മാതൃഭൂമിയിലും ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലും ഖലീജ് ടൈംസിലും സിറാജിലും ചന്ദ്രികയിലും സുപ്രഭാതത്തിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ 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 എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഇത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹുവിനു വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വരില്ല അള്ളാഹു പറയാത്ത ഒരു കാര്യം ലോകത്ത് സംഭവിക്കില്ല ക്രിയാമത്ത് നാല് പേര് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന തീൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹം അപാരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്ദി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നന്ദി കേട് കാണിക്കരുത് നന്ദി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നന്ദി കേട് കാണിക്കരുത് നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് നന്ദി കേട് കാണിച്ചു പോയി എന്താണ് അറുപത് രാട്ടം തന്നിട്ട് നൂറ്റി നാപ്പത്തിനാല് കോടി ജനങ്ങളെ തന്നിട്ട് ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൈയ്യിൽ തന്നിട്ട് കണ്ട കാപ്പിരി കൂപ്പിരിയുടെ കൈയ്യിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈയ്യിലുള്ള മുഴുവൻ അന്യവന് കൊടുത്തിട്ട് പരസ്പരം നിന്ന് തല്ലി ഇന്ന് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു യമനിലെ ഹൂത്തികൾ തൊടുത്തു വിട്ട ഒരു മിസൈൽ വന്ന് പതിച്ചത് എവിടെയാണ് ജന്നത്തുൽ ബക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഖബർസ്ഥാനിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഒരേ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ എത്ര ഖബർ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ പതിനയ്യായിരം സ്വഹാബത്തിന്റെ ഖബർ അവിടെയുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പറയാൻ പറ്റുന്ന വലിയ വലിയ മഹത്വക്കളുടെ കബർ അവിടെയാണ് ആ കബറിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് യമനിൽ നിന്ന് ഹൂത്തികൾ തൊടുത്തു വിട്ട മിസൈൽ വന്ന് വീണത് സൗദി അറേബ്യയുടെ പാട്രിയറ്റ് മിസൈൽ കൊണ്ട് അത് ില്ലായിരുന്നുവെങ്കില് ആ കബർസ്ഥാൻ കത്തിച്ച അമ്പലാകുമായിരുന്നു വേറൊരു മിസൈൽ വന്നത് എവിടേക്കാണ് പരിശുദ്ധമായ കലപത്തിന് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അതേ സൗദി അറേബ്യയുടെ പട്ടാളത്തിന്റെ മിസൈൽ തകർത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കില് കലബ രണ്ട് ഘട്ടമായി പിളരുമായിരുന്നു ഈ നിലക്ക് കലബാലയത്തിലേക്ക് മിസൈൽ വിടുന്നത് ആരാണ് അമേരിക്കയല്ല ചൈനയല്ല റഷ്യയല്ല കൊറിയയല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ യമനാണ് യമനെന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിന്റെ പറക്കത്ത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ വേദിയിൽ എത്രയോ സയ്യിദന്മാരിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സയ്യിദന്മാരുടെയും നാരായ വേര് കിടക്കുന്നത് യമനിലാ പാണക്കാട് കൊടപ്പനക്കല ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ തറവാട് യമനാ മോനേ മമ്പറത്ത് മറവട്ട് കിടക്കുന്ന കുത്തബ്ജമാൽ ശരി ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തബ്ജമാൻ അലബീർ റതി അള്ളാഹു വന്നവിന്റെ തറവാട് വീട് യമനാ മോനേ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സയ്യിദന്മാരുടെയും തറവാട് യമനാട് റസൂലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട നാടാണ് യമൻ അൽ ഇൽമു ഫിൽ യമൻ ഖാല യമനിലാണെന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉവൈസുൽ കറന് ജീവിച്ച നാടാണ് യമൻ അല്ല 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ ഒരു പല്ല് പോയി എന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്റെ വായിലെ പല്ല് മുഴുവൻ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അബീബിനോട് സ്നേഹം പങ്കിട്ട ഉബൈസുൽ കർണിയെ കണ്ടാൽ എവിടെ വെച്ചിട്ട് ഉബൈസിനെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് സഹാബത്തിനോട് റസൂൽ പറഞ്ഞ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് ഉബൈസുൽ കർണി ആ മഹാൻ കിടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് യമൻ ആ യമനിൽ നിന്നാണ് മിസൈല് സൗദി അറബിയിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള അനൈക്യവും സംഘടനാപരമായി നമ്മൾ ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു അഖിലു സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ആദ്യമായി ഒന്നാവണം അവർ ആശയത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ടവരാണ് അഖിലു സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ കൊടി നോക്കാതെ നിറം നോക്കാതെ ദീനന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് യോജിച്ചു നിൽക്കണം രാഷ്ട്രീയം പലരുണ്ടോ ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിം ലീഗുകാരുണ്ടാവും ചിലപ്പോ വേറെ പാർട്ടിക്കാരുണ്ടോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പാർട്ടിയാണ് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കർണാടകയിലെ പാർട്ടിയെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പാർട്ടിയെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് അറിയുള്ളു അപ്പൊ ഏത് പാർട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമല്ലാത്തതും അഖിലു സുന്നത്തി വജമാത്തിന്റെ ആശയത്തിന് വിരുദ്ധമില്ലാത്തതുമായ ഏത് സംഘടനയിലും ഏത് പാർട്ടിയിലും ദുന്യാവിന്റെ കാര്യം നേടാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ നാട്ടിലിത് ഇന്ന് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ആടന്നൂരിലേക്ക് ഒരു കോടി കൊടുത്തു നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആളാ പറഞ്ഞു വെറുതെ കൊടുത്തതല്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക വക്കപ്പോടിന്റെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അഞ്ച് ജില്ലയുടെ ചാർജ് എനിക്കാണ് കർണാടകയിൽ അഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല പദ്ധതികളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം വേണം പക്ഷെ അത് പള്ളിയിലും മദ്രസയിലും നമ്മുടെ ദീനിലും കൊണ്ടെന്ന് കലർത്താതെ അത് അതായിട്ട് നിലനിർത്തട്ടെ വേറെ അജിന് പോയപ്പോ പലരും മരിച്ചിട്ട് അവളെ കബറടക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കൽ ജന്നത്തിൽ മകല്ലയിൽ തന്നെ പക്ഷെ ആറുമാസം തകയുടെ മുമ്പ് മീതാം കല്ലെടുത്ത് കളഞ്ഞ് മൂട് കല്ലും മാന്തി അതിൽ വല്ല എല്ലും തോലക്കണ്ണങ്ങി അവിടെ മാറ്റി വെച്ച് വേറെ മയ്യത്ത കബറിൽ വെക്കും ഗൾഫിൽ അവസ്ഥ അതാണ് ആ കറിയാലോ എന്നാൽ ബാഫക്കിത്തങ്ങളുടെ കബറ് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടം വരെയും ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ മീതാം കല്ലിന് കുഴപ്പമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എവിടെ ജന്നത്തുൽ മകല്ലയിലെ ഹദീജ ബീബിയുടെ കബറിന്റെ നേരെ ചോട്ടില് മുടക്കുമനെ ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കേരളത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുല്ലുലമയുടെ നേതാവായിരുന്നു പക്ഷേ ബാഫക്കിത്തങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗത്തിന് പോയാൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങണ്ട മനുഷ്യന്റെ നാക്ക് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ലഘുവായ രണ്ട് വാചകം ഹബീബത്താന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കാണത് രണ്ട് വാക്കാണത് ഏതാ രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയി പറയാം ഇത് പാമ്പ് കടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മന്ത്രം ഇനി കടിച്ചാൽ വിഷം കയറാതിരിക്കാനുള്ള മന്ത്രം ഹദ്ദാദറാത്തീപിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദിവസം മൂന്ന് വട്ടം 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع الليم إذا كرمونا بطة مودعنا هذا نقول شلي نوك يد وشام نقول شلي تكريا لو الله هم نقول رشح بديك لا يوم وما نبطة خالد بن الوليد رضي الله عنه بحنا برجل إسلام لك كذا نبنو وحدي يد تيل رسول الله أنا أوبوسيت جدا من يد ما يجعل أنا خالد أنا Muslimin gelak kekadit ta perayaan yang sama ni cerdah. Khairi tu bini lebari ini de yudha pada bermain. Bini gelak khairi tu rodi Allah bini Islam ini kekadit tu bantu. Allah bini de Rasul khairi tu bini lebari ini kodit ta perendahan. Saiful lila. Rasulullah nak kahal tu ni peri wakil kapan amak amar ustad marga kembali oleh peri le. Sultan ulama api ustad le. رئيس العلماء سليمان استاد زين العلماء سرشير استاد ايدنو شمس العلماء ايكي استاد ايدنو تاج العلماء سيد عبد الرحمن كنج كوي تنغل اولان الله درد درد بچو قد قد محان بركتي مجلس نل قد ايبنا قادي ايالا ايناك قادي ايالا ايالا مقد واللو ابرد نقري ايالا الله هوي تاج العلماء ايالا نقري ايالا نقري ايالا الله هوي Amahan dan puri tuh majlis cendal ganey Allah. Apa tajul dulu mah? Tajus sedia, adi kunjus tadah. Subhanallah nur dulu mah. Emm us tadah. Badar sadah. Syeikh Ibrahim Khalil Bukhari tengah. Wahyu sunnah. Wan Malik Abdul Qadir Musliyar. Anggur anggur tu orang ini amala us tadah mar kau kau ru. Puri peri wicu urkana dek. Ida anak ucit tu, alangi ador adi ke perasaan mana lah. Rasulullah ni kalau tu Rasulullah sahabat ni jeda dah. Hamzat tu punya adil mutlak punya kuda terbeheran dah. Obi Hamzat al Karari amil Mustafa asadil ilagi wasaid al Shuhadai asadul ilagi Allah tu bin dasimham the land of Allah. Allah ini simbol. Adakah anda hamzat tu punya abdul betul betul. Khair itu punya lebih dari kita yang perendahan. Seiful ilah. Allah ada wad. Allah ke wad itu orang kecuali cal. Allah ke wad itu tidak. Allah ke jangan ada. Khair itu lagi beragi. Eh, Allah ini jangan ada. Ia beragi. Ia punya Quran. Allah bishaj bishad. Ini jangan ada. Ia beragi. Ia punya Allah ke jangan ada. Nampol beri cendah. Bulku Allah ku wahad Allah ku samad lam yali do lam yul do lam yakul lah ku kuf wan nahad. Abang ada ul lah abang prosawi cuti lah prosawi ke perta dah lah makal lah kuti lah lah mal lah wapal lah. Abangnya pol wonno lah. Abangnya kote lah kudam lah. Abangnya talar chal lah chain lah. Abangnya unda ayat na adhya mila abasaan abil lah. Abangnya ada khuda itta ala yekhe. Ada ane Allah ku. Ada ane parab Brahmam. Parab Brahmam indo beri ane dah layan. Adakah engkau lihat godaan nak kira kan? Allah nu beranjak anda, engkau lihat kulhu Allah gua dah nallah ku beri. Percaya, godaan ti lah Allah nu beri beranjak anda. Yesya madam, tasya madam, madam yesya nebeda sa. Abidnya nam, bidnya nam, am bidnya nam, am bidnya nada. Yesya madam, tasya madam, madam yesya nebeda sa. Abidjanam, bidjanam, am, bidjanam, am, bidjanam da. Allahu yang tu beranjak, Dewa mana tu beranjak? Abangnya peti, orang tu hari illa, na hari beranjak. Abangnya ada abangnya peti hari nyaman. Abangnya peti, allah hari yang mana hari beranjak? Abangnya peti, abangnya orang tu hari ata mandai na, na peti ya na. Enna na, rugodam beranjak engkau. Sudik kerana allah guna nyawa da beranjak engkau. Al ajazu an darakil. Idraki idraku Allah ne peti orang hari illa ne paranya mana arundo, abangnya ane Allah ne arinya ban, Allah ne peti ini kok karya mana paranya arundo, abang Allah ne peti orang hari ata abangnya ane Subhanallah jalal jalaluhu, para Brahman Allah itu ada beri mana ane, abangnya pola tulis itu illa mati ada mila, lam yali do balam yula do, balam ya kulluhu kufwan naga do. Allahu Adibanan, apa nama itu tulis di dalam macam ni mila, apa Islam ada logat tada ane pergi picu kundi rikan ada, Islam ini sedihan tada ane pergi picu kundi rikan ada, logat Islam ini pergi arif mila tu tu kundan, 
ആളുകൾ ഇസ്ലാം മതത്തെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയണത് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കടന്നു വന്നപ്പോ യഹൂദികൾ അന്നും ഇന്നും ഇസ്ലാമിന് ഒറ്റ ശത്രുവേണ്ടു ആരാ മോനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രു ആർ എസ് എസ് അല്ല ബി ജെ പി അല്ല സംഘപരിവാറും അല്ല ഹിന്ദുക്കളല്ല ഇവരാരും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവല്ല ആരാ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രു ഖുർആൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രു യഹൂദികളാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് നെവിതങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടടവും പയറ്റി തോറ്റു ഒരിക്കുദ്ധത്തിന് കിടങ്ങി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജൈനബെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് മുഹമ്മദേ നിനക്കൊരു സദ്യ തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിനക്കൊരു സദ്യ തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരാള് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളൊരാൾ ക്ഷണിച്ചാൽ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കൽ സുന്നത്താണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ എന്റെ പൊരക്കൊന്ന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ ആഫിയത്വം സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കൊടുക്കൽ നല്ലതാണ് ക്ഷണിച്ചാൽ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കൽ മുസൽമാന്റെ പതിവാണ് അത് റസൂലുള്ളാന്റെ ഇത്തിബ ആണ് ആ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് വീട്ടിൽ എന്റെ വീട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ സഹാബാക്കളുണ്ട് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഫുഡ് തരാം സൂലുള്ള സഹാബത്തിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു അവർക്ക് പട്ടിണി കടന്ന് വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷമായി ജൈനബെന്ന് പറഞ്ഞ യഹൂദിച്ച് പെണ്ണാട് ക്ഷണിച്ചത് റസൂലുള്ളാന് വീട്ടിലങ്ങ് കൊണ്ടോയി ആടങ്ങ് പൊരിച്ചു വെച്ചു സഹാബത്ത് ആടെന്ന് കണ്ടപ്പോ മാംസത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല മാംസമേതാ പോനെ ചിക്കൻ അല്ല ബീഫല്ല പശുവല്ല ഒട്ടകല്ല മൊയലല്ല കാടയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോ വലിയ വിവാദം നടക്കുകയാണല്ലോ ഗോപഥ നിരോധനം അല്ലേ ഒരു അന്യമതക്കാരിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പശുവിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അതിനെ ആരാധിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെയോ അവരുടെ ദൈവങ്ങളെയോ നിങ്ങൾ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല കുറിയാനാ പറയണത് നിങ്ങൾ അതിനാക്ഷേപിച്ച അവർ അള്ളാനെ ചീത്ത വിളിക്കും അതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിന് ചീത്ത വിളിയെ പറയാൻ പാടില്ല അമ്പലത്തിൽ വിഗ്രഹത്തിന് ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പള്ളിന് ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല കന്യകാമറിയത്തിന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ചീത്ത വിളിച്ചു കളയും ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ പോളിസിയാണ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പോളിസിയാണ് തങ്ങളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മത സൗഹാർദ്ദം ലോകത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ആ യഹൂദിച്ചിയായ പെണ്ണ് റസൂലുല്ലാനെ ക്ഷണിച്ചു നല്ല ആട്ടിറച്ചി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഇറച്ചിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഇറച്ചി ഏതാ മോനെ ആടിറച്ചിയാണ് ആട്ടിറച്ചി നാടൻ കോഴി ഉണ്ട് ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ കുറച്ച് നാടൻ കോഴി കഴിക്ക മട്ടൻ കഴിക്കാം കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മട്ടൻ അമിതായി കഴിച്ചാലാ ഒരു ആഹാരവും അമിതായി കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വയറ് നിറയുന്നത് വരെ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല വയറിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഭക്ഷണം ഒരു ഭാഗം വെള്ളം ഒരു ഭാഗം കാരി ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പോളിസി കേട്ടോ ആടായാലും പോത്തായാലും മൂരിയായാലും ചിക്കൻ ആയാലും മട്ടനായാലും ബീഫ് ആയാലും റോസ്റ്റ് ആയാലും വെജിറ്റബിൾ ആയാലും ചപ്പാത്തി ആയാലും നെയ്ച്ചോറായാലും ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയാലും ഏതായാലും മന്തി ആയാലും കുഴിമന്തി ആയാലും വയറ് നിറയുന്നത് വരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ വയറിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഒരു ഭാഗം വെള്ളം ഒരു ഭാഗം കാലി അത് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാക്കി തങ്ങൾ പഠിച്ചതാ പഠിപ്പിച്ചതാ അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിൽ വെച്ച് ഇറച്ചിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഇറച്ചി ആട്ടിറച്ചി തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കുറേച്ച കഴിച്ചോളിട്ടോ കൊളസ്ട്രോൾ കിളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബേജാറാക്കണ്ട കുറേച്ച കുറേച്ച ആട്ടിറച്ചി കഴിക്കണം നല്ലതാ അത് സുന്നത്താ റസൂലുള്ളാന്റെ കല്യാണത്തിന് ഖദീജ ബീവി അറത്ത ഇറച്ചി ആട്ടിറച്ചിയാണ് 
ഖദീജ ബീബി മരിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ള വഫാത്താകുന്ന ദിവസം ആ വർഷം വരെ ഖദീജ ബീബിയുടെ ആണ്ട് മരിച്ച ദിവസം ഖദീജ ബീയുടെ മൗലി തോതിയിട്ട് ഖദീജ ബീയുടെ പേരിൽ മധുക പറഞ്ഞിട്ട് ഖദീജ ബീയുടെ ആണ്ട് കഴിച്ചിരുന്നു അന്നൊക്കെ റസൂലുള്ള അർത്ഥത് ആട്ടിറച്ചിയാണ് ആട്ടിറച്ചിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഇറച്ചി പശു അല്ല മൂരിയല്ല പോത്തല്ല നമ്മുടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് പാടുണ്ട് ആടുണ്ട് പോത്തുണ്ട് ഏതാ വേണ്ടി വെച്ചാ പറയും രണ്ടു കഷ്ണം പോത്താ നല്ലത് അത് കഴിച്ചാൽ നല്ല അങ്ങനെ കുട്ടപ്പനാവും കുട്ടപ്പനല്ല റെഡ് മീറ്റ് പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് റെഡ് മീറ്റ് ചുവപ്പ് കലറുള്ള ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് ട്യൂമർ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ആധുനിക ബയോളജി പറയുന്നു റെഡ് മീറ്റ് കഴിച്ചാൽ ക്യാൻസർ ഉറപ്പാൻ ആട്ടിറച്ചി റെഡ് മീറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താ കണ്ടങ്ങള് ആടിറച്ചി റെഡ് മീറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആട്ടിറച്ചി കഴിക്കണം ഞാനും കഴിക്കണം ഒരു കഷ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി വർക്കത്ത് കിട്ടാൻ അത് കഴിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവും അമേരിക്കക്കാരി ഉണ്ടാക്കിയ മുസീബത്തുകളാണ് വെളിച്ചെണ്ണ കഴിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു എന്തിനാ പാമോയിൽ ചെലവാക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് എന്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇരുന്നോട്ടി നിന്ന് ആ എണ്ണക്ക് ഒന്നിച്ചു കുടിച്ചിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ എന്റെ വാപ്പ ജീവിച്ചു പോരെ അറുപത് എഴുപതിന്റെ ഇടയിൽ മരിക്കുന്ന റസൂൾ പറഞ്ഞിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ചു പോയി അന്തസ്സിൽ ജീവിച്ചു മരിക്കണേന്റെ ആ തലേ ദിവസം കൂടി ബിരിയാണി ഇന്നിട്ടാണ് ആള് ജീവിച്ചത് വെളിച്ചെണ്ണ കുടിച്ചിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പം എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷാമുള്ള കാലത്ത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ചെറ്റ കൂടുന്ന് ജനിച്ചു വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നതിൽ ഒരു വിഷമം എനിക്ക് തോന്നാറില്ല എപ്പോഴും ഇല്ല എപ്പോഴും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല വീട്ടിൽ ചോറ് വയ്ക്കണ സമയത്ത് കറി ഇല്ല എന്ന് ഉമ്മാട് പറഞ്ഞാൽ കറി വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ല മീൻ വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ല പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ല ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിൽ ഒഴിച്ചു തരും രണ്ട് കല്ല് ഉപ്പും തരും ആ ചോറിലിട്ടൊന്ന് തിരുമ്പിക്കാല എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് അത് തിരുമ്പിയിട്ട് അത് വാരി തിന്ന് പോയിരുന്നവരാ നമ്മള് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ വെളിച്ചെണ്ണ തിന്നത് കൊണ്ടാവാം ഇത്രയും കാലം നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയതെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇന്നത്തെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കൂട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആട്ടിയെടുക്കുന്ന ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ അത് നല്ല സാധനമാണ് അത് കൊളസ്ട്രോൾ അല്ല പാമ്പോയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് നല്ല സാധനം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കഴിച്ചോളൂ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇറക്കുമതി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാനാ കച്ചവടൽക്കരിച്ചു ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോണില്ല ആട്ടിറച്ചി കഴിക്കല്ല ചുണ്ടത്ത അത് റസൂൽദാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള കാരണം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന്റെ ശേഷം ഉണ്ടായ വിജയമാവട്ടെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റ മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മതങ്ങള് ആ പെണ്ണിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ അവൾ അടർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു മജിബൂസ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആട്ടി ബിരിയാണി വെച്ചിരിക്കുന്നു സ്വഹാബക്കളോട് റസൂലുള്ള ഇരിക്കാനെ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല വിശപ്പിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിഷിറിയല്ലോകുവല്ലു ഒരു ഇറച്ചി കഷ്ടമെടുത്തങ്ങ് തിന്നു പതിനാല് സ്വഹാബത്ത് തിന്നു റസൂലുള്ള തിന്നിട്ടില്ല റസൂലുള്ള കൈ കഴുകി വന്നിട്ട് ഇറച്ചിയും ആ കൈയങ്ങ് വെച്ചപ്പോ ആ മരിച്ച് കിടക്കുന്ന ആട് റസൂലുള്ളോട് പറയാട് തങ്ങളെ തങ്ങളല്ല തുടരുത് കേട്ടോ ആ പെണ്ണ് ചതിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ആട്ടു മാംസത്തിലും അവള് വിഷം പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ അത് കഴിക്കണ്ട എന്ന് ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഫ്രൈ ആയി കിടക്കുന്ന ആട് റസൂലുള്ളോട് പറഞ്ഞ പന്താൻ റസൂല് പറഞ്ഞു ഒരാള് മാട്ടിറച്ചി കഴിക്കണ്ട പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ബിഷിറിയല്ലോകുവെന്നു ഒരു കഷ്ടമെടുത്ത് തിന്നിരുന്നു വിശപ്പിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് വയറിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഉടനെ തന്നെ തല കറങ്ങി വീഴൂ രക്തം ഛർദിച്ചു ബിഷിറിയല്ലോകുവെന്നും മരിച്ചു പൊരിച്ചാട് മാംസത്തിൽ വിശം കൊടുത്തിട്ട് റസൂലുള്ളാനെ കൊല്ലാശമിച്ച പെണ്ണ് യഹൂദിച്ചിയാണ് 
അവരുടെ പേരെന്താണ് സൈനബ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആട് റസൂലുള്ളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പൊരിച്ചാട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുകയാ ചെയ്തത് അവളെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നോ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രു ആരാണ് യഹൂദിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഇജറ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിലോ നാൽപ്പതിലോ ആയിട്ട് നബി തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് രണ്ട് യഹൂദികൾ തുരങ്കമുണ്ടാക്കി പോയിട്ട് ഹബീബിന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ ഭൗതിക ശരീരം എടുത്ത് കത്തിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും അതിന്റെ അകത്ത് വക്കോല് കൊത്തി നിറക്കാനും ശ്രമം നടത്തി അക്കാലത്തെ രാജാവിന് റസൂലുള്ള സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നബി തങ്ങൾ വന്നിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു ബക്കറ്റുമായി പ്രവർത്തകർ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരം ഉറുപ്പ്യ ഉള്ളവർ അത് കൊടുക്കുക അഞ്ഞൂറ് ഉള്ളവർ അത് കൊടുക്കുക രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടുള്ളവർ അത് കൊടുക്കുക എന്താണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് താക്കത്തനുസരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് എഴുപത്തയ്യായിരം കൊടുത്തു ക്യാൻസർ പിടിച്ചൊരു കുടുംബത്തിന് കിഡ്നി തകർന്നു പോയ ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതുപോലെ നിരവധി നിരവധി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചികിത്സ അമ്പത് കൊല്ലം അമ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ ഈ സംഘടന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകർക്കും സഹായികൾക്കും നൽകട്ടെ അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ കബറുകൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ആ മീൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹായിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു കവർ കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു കവർ കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട് ആ കവർ ഇൻഷ അല്ല തങ്ങൾ എന്നാ വരുന്ന ഒന്നാം തീയതി ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച സെയ്ദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എംപിച്ചു കോയ തങ്ങൾ അൽ ബുഹാരി ബായാർ തങ്ങൾ ഇവിടെ വരെയാണ് അഞ്ചാം തീയതി തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തങ്ങളും ഞാനും കൂടി ഒന്നിച്ചു പരിപാടിയിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും തങ്ങളും ഞാനും ഒരുപാട് പരിപാടി പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ് വലിയൊരു മഹാനാണ് ബായാർ സലാത്ത് നമുക്കറിയാം ലക്ഷങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന സലാത്താണ് ആക്ക് ഇജാബത്ത് കെട്ടുന്ന സലാത്താണ് മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ ഒന്നാം തീയതി വരുമ്പോ ആ കൊണ്ടിരുന്ന കവറുകൾ നിങ്ങൾ കൈവശം വെച്ച് അതിൽ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലോ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറോ പതിനായിരോ അമ്പതിനായിരോ അഞ്ചു റുപ്യ പത്ത് റുപ്യ രണ്ട് റുപ്യ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ആയിരം റുപ്യ എന്താണ് കഴിയാങ്കിൽ അതിൽ ഹലാലായ മുറാദികൾ എഴുതിയിട്ട് ആ കവറ് ഒന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ മുമ്പായോ അന്നോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന സംഘാടകരെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണം തങ്ങളവർകളുടെ മജിരിസിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകം ആ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വേറൊരു പിരിവിനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയാണ് ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് മെമ്പർഷിപ്പ് ഞാൻ എടുത്തോളാം ഉസ്താദെ ഈ സംഘടനക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്തോളാ എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അത് കബൂൽ ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ സഹായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു പതിനായിരം റുപ്യ തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ തരണം പൈസ ഇപ്പോൾ തന്നെ റെഡി ക്യാഷ് ആയിട്ട് കയ്യിൽ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിച്ച കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഒരു പതിനായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റുന്നവര് അങ്ങനെ തരണം ഇൻഷ അല്ല അത് നമ്മുടെ ദുഹായുടെ മുമ്പായിട്ട് കഴിവുള്ളവരൊക്കെ താക്കത്തനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇത് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബുഷറ അസീസാജിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് അബുദാബിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സതക്ക കണ്ടിട്ടാണ് മരിക്കുന്ന സമയം വരെ അസീസാജിയുടെ വിസയിലാണ് അവിടെ വന്നിരുന്നത് താഹിരുള്ള അഗതലീത്തങ്ങളാണ് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അബ്ദുൽ അസീസ് ഹാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മംഗലാപുരത്തുകാരൻ പുത്തൂക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയി കാണണം അദ്ദേഹം വലിയ ധർമ്മിഷ്ടനാണ് 
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു അലഹമില്ല അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദ്വ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലരും ഇരിക്കുന്നവരാരും മോശക്കാരനൊക്കെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരും വലിയ പൗരപ്രമുഖന്മാരും വലിയ ആനിമിയങ്ങളും സാധാത്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് അവരുടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് മുത്തലിമിങ്ങളുടെ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താല അതിന്റെ ആപ്സാക്കുകയില്ല അതിന് കബൂലിയത്ത് നൽകും എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്ത മുത്താലിമായാലും എൽമിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അത് വാസം ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ എൽമാണ് പ്രകാശമാണ് നൂറാണ് എൽമ അതുകൊണ്ട് അത് പാപികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതിന് സ്ഥിരത ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എൽമ കിട്ടിയവൻ ആരാവട്ടെ അവൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം ചെയ്തവനാണ് അവന്റെ പക്കൽ നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ പോലും അള്ളാഹു അത് അവന് വിട്ടുപുറത്ത് അഫുവാക്കി മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് മുത്താലിമ്യങ്ങളുടെ അത് നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ധന്യമാക്കി തരട്ടെ ആമീൻ അവർ അവസാനം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പേയായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച ഈ വിഷയം തന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു യഹൂദികളാണ് തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തുരങ്കമുണ്ടാക്കി ചെന്നിട്ട് ഹബീബിന്റെ റൗത പൊളിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ശ്രഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കത്തിക്കാൻ ശമം നടത്തി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് മദീന ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവിന് റസൂളുള്ള സ്വപ്നം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ രണ്ട് യഹൂദികളായ പൂച്ചക്കന്നന്മാരെ റസൂളുള്ള കൊണ്ടെന്ന് കൊടുത്തു രാജാവ് അന്വേഷിച്ചു അവരെ കണ്ടെത്തി ചരിത്രം ചുരുക്കി പറയുകയാണ് ഹറമിന്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയ കള്ളന്മാരുടെ തലവെട്ടി കളഞ്ഞു അതിന്റെ ശേഷം മോനെ ഇപ്പ മദീനയില് റസൂലുള്ള കടക്കുന്ന റൗദാ ഷരീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഖബർ ഷരീഫിന്റെ നാല് ഭാഗം സുദ്ദീഖുല്ലക്ബറ് തങ്ങൾ കടക്കുന്ന ഖബറിന്റെ നാല് ഭാഗം ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖതാബ് കടക്കുന്ന ഖബറിന്റെ നാല് ഭാഗം റസൂലുള്ള കടക്കുന്ന ഖബറിന്റെ നാല് ഭാഗം ആഴത്തിലങ്ങ് അക്കാലത്തെ രാജാവ് വാങ്ങിയിട്ട് കുഴികൊഴിച്ചിട്ട് ഇരുമ്പ് പിച്ചള ചെമ്പ് ഇയ്യം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ ഒരുക്കി വെളിച്ചിട്ട് ഒരു ഉറുമ്പിന് പോലും കടക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തില് റസൂലുള്ളാന്റെ ഖബറിന്റെ നാല് ഭാഗം സുദ്ദീഖുല്ലക്ബറിന്റെ ഖബറിന്റെ നാല് ഭാഗം ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബിന്റെ ഖബറിന്റെ നാല് ഭാഗം കവചം പണിത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടിഭാഗത്തിലൂടെ തുറന്നു ചെന്നിട്ട് റസൂലുള്ള കബറ് പൊളിക്കാതിരിക്കാൻ ഇരുമ്പ് കവചം പണിത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ നിലക്ക് നബിതങ്ങളുടെ കബറ് പൊളിക്കാൻ ശമം നടത്തിയ യഹൂദികൾ അന്നും ഇന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് അവരാ മുസ്ലിമിങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ന് ലോകത്ത് കലാപമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈറ്റിൽ മുക്കദ്ദസിൽ വെടിവെപ്പ് നടത്തുന്നവരവരാണ് ലോകത്ത് മുസ്ലിമാന്മാർക്കെതിരെ നീച പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരിൽ അവരാണ് ഇസ്ലാമതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ കൊല്ലണോ പക്ഷേ യുദ്ധം ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ അന്ന് ആ നാട്ടിൽ ആൺകുട്ടികളില്ല അതുകൊണ്ട് ചതിയിലൂടെ കൊല്ലണോ തമ്മാടികളുടെ ലക്ഷണമാ ചതി മുനാഫിക്കിന്റെ അടയാളമാ ചതി ചതിയിലൂടെ കൊല്ലണോ അവർ ഖാലിദിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ഒരു കുപ്പി വിഷം കയ്യിലുണ്ട് എന്നിട്ട് ഖാലിദുബിനിൽ വലിയതിനെ പരിഹസിച്ചിട്ട് പറയാണ് അല്ല ഖാലിദേ നിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് നിനക്ക് കുറെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് ഇത് വിഷമാണ് നീയങ്ങ് കുടിച്ചിട്ട് നീ മരിക്കാതെ ബാക്കിയായാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിമായിക്കൊള്ളാം തങ്ങൾ ഈ യഹൂദികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചതി മനസ്സിലായി വിഷം കുടിച്ച ആള് മരിക്കും ഉറപ്പാ അത് എത്ര ആരോഗ്യമുള്ളവരും വിഷം കുടിച്ച ആള് പോകും മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നീ കഴിച്ചിട്ട് മരിക്കാതിരുന്ന ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാം പറഞ്ഞു എന്നാ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുടിക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ വിഷം തന്ന ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഒരു പത്തടി കീപ്പോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു യഹൂദികൾ എന്തിനാ ഖാലിദ് അത് അതിന്റെ അകത്ത് വല്ലതും കൊല്ല കെമിക്കലും കലർത്തി കുടിക്കാനാ ഞങ്ങൾ കാണാതിരിക്കാൻ അല്ലല്ല ഞാൻ ഈ വിശക്കുപ്പിയുടെ കാർക്ക് അടപ്പ് ഡപ്പി തുറക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഗ്യാസ് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചത്തുപോയ 
പിന്നെ കറാമത്ത് കാണാനും മുസ്ലിം ആകാനും ആളുണ്ടാവില്ലല്ലോ അത്ര സ്ട്രോങ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനേക്കാൾ കടുപ്പപ്പെട്ട വിഷാണ് കൊടുന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടിച്ച കൊടലങ്ങൾ ഉഴുകി ഗുദ്ധദ്വാരത്തിലൂടെ ബേക്കോട്ട് ചാടും അത്ര കടുത്ത വിഷാദിന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുടിച്ചോളാം അതിന്റെ കോർക്കങ്ങ് വലിച്ചു ഒറ്റ മന്ത്രം എന്താ ചെല്ലുകത് ചൊല്ലിയിട്ട് ആ വിഷം മുഴുവൻ അങ്ങ് കൊടിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അഞ്ചും കഴിഞ്ഞു ആറും കഴിഞ്ഞു ഏഴും കഴിഞ്ഞു എട്ടും കഴിഞ്ഞു ഒമ്പതും കഴിഞ്ഞു പത്തും കഴിഞ്ഞു ഹാരിത് പിന്നിൽ വലിയത് തങ്ങളുടെ രോമത്തിന് പോലും കേട് പറ്റുന്നില്ല യഹൂദികളോട് പറഞ്ഞു പറയടാ ൂദികൾ പറഞ്ഞു അല്ലാ സത്യാണ് നിന്റെ മതം അശ്വതുവല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ആ മന്ത്രമാണ് വിഷം കഴിക്കാൻ എന്ന മന്ത്രം നിങ്ങൾ മൂന്ന് വട്ടം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചൊല്ലിക്കൊടുന്നാൽ ഒരു ശൈത്താനും നിന്നെ തൊടില്ലടോ ഒരു ശൈത്താനും നിങ്ങളെ തൊടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം അഡ്വാൻസ് ആയി പറയാം കള്ള മന്ത്രവാദികളുടെയും കപട സാഹിത്യങ്ങളുടെയും കെണിവലയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകരുത് ഈ കർണാടകയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ആളുകളും സുന്നിയാളാണ് പക്ഷെ പരമ സാധുക്കളാണ് ദീനെന്ന് കേട്ടാൽ കേരളത്തിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ ഈമാനിക സ്പിരിറ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദക്ഷിണ കന്നഡയിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളിലാണ് അത് വലിയ നല്ല കാര്യമാണ് അത് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ചില കപട കല്ല മന്ത്രവാദികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വ്യാജ തെരീക്കത്തുകൾ അതിന് നിങ്ങൾ വീണു പോകരുത് ഏ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഹോളിഡേ സൺഡേ ഹോളിഡേ എന്നാണ് ഗവൺമെന്റില് ജിന്നിനും സൺഡേ കാരണം മൂപ്പര അവധി എടുത്തിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോയിരിക്കാം ഒരു ജിന്ന് ബോർഡ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കാസർകോട്ട് കാ ആ ബോർഡ് വെച്ചോടുത്ത് കൂടെ പറഞ്ഞു വണ്ടി അങ്ങോട്ട് വിടാ പോയോ കേറ് ഒരു ദിവസം വയലു കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേ ഡ്രൈവർ വന്ന് കമ്മീഷൻ ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു പയ്യന തൊപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവന്റെ വീട്ടിന് ഉമ്മറത്തിരിക്കുന്നു കുറെ ആളും ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെന്നപ്പോ അവന് അവിടെ ഇരുന്നു ഉസ്താദ ഇരിക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചായൊക്കെ തന്നു ഇന്ന് റൂമിൽ കൊണ്ടിരുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് ഹാദർ ആവണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാണ്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് ജിന്നിനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ കുറെ വാതു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ജിന്നിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടൊന്ന് നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്ന് വരി തന്നാ തരക്കിടില്ല അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇന്ന് ആദറുണ്ടാവില്ല കാരണം ഒന്ന് ജിന്ന് വലിയ തരക്കില്ല ആദറില്ല എനിക്ക് നല്ല ചായൊക്കെ തന്ന് പോക്കറ്റിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്പയും വെച്ച് ഒന്ന് ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി മൂപ്പര ഇന്ന വീടിന്റെ പടി വരെ കൊടുന്നാക്കി ആ സാധുവിനെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല ഞാൻ പോരും അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അനിസ്ലാമികമായതും അഖിലുഷുണ്ണത്തിവ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയത്തിന് നരക്കാത്തതുമായ ഒരു ചികിത്സയും നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല ജിന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വഹാബികളെ ജിന്ന് പിടികൂടി എട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ടും കഷ്ണായി മാറി വളരും തോറും പിളരുകയും പിളരും തോറും വളരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട് അതുപോലെ ആയിരിക്കുകയാണ് സലഫി ഹലഫികളൊക്കെ പിളർന്ന് പിളർന്ന് കഷ്ണായി മാറുക പക്ഷെ ജിന്നുണ്ട് ഷൈത്താണ്ട് പ്രേതണ്ട് ഷെഹറുണ്ട് അതിനൊക്കെ പരിഹാരമുണ്ട് ഏത് മാറാത്ത ഷൈത്താങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ കൂറുകാൻ ശരിക്കും ഇഹലാസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഓതി വള്ളത്തിൽ ഊതി കുടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓതിയ ചെറുപ്പം മാറാത്ത കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഹർഫും അക്ഷരും മഹറജും അറിയാതെ എന്ന് പറയുമ്പോ വാദിന്റെ മഹറജ് എവിടെ നിന്ന് വരണമെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വാക്ക് മാറി ഈ ലാ ഓതിയ അർത്ഥം മാറും അപ്പൊ കുറുകാനാവില്ല
ഓദിയന് കൂലിയും കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വിവരമുള്ള ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോകുക എന്നാ മൂപ്പരെ കൊണ്ടൊന്ന് മന്ത്രിക്ക മൂപ്പര അള്ളാഹ് പറയും അതിന്റെ മഹറജ് തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് പറയലോ അതാണ് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോണത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷെയ്ത്താണ്ടോ ഞാനൊരു മന്ത്രം പഠിപ്പിച്ചാലാ ഇത് എന്റെ വകയല്ല ആ ഹബീബായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് ഒരു യഹൂദി സെഹ്റു ചെയ്തു അവസാനത്തെ കൈയാണല്ലോ ഇത് നമ്മൾക്കൊരാളോട് ജയിച്ചിണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പാര പണിതോക്കും ഭരിക്കുന്നില്ല ഇൻകംടാക്സിനെ കൊണ്ടൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചു നോക്കാൻ നോക്കും അതും ഭരിക്കുന്നില്ല എന്നാ സെയിൽ ടാക്സിനൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്ക അതും പിടിക്കില്ല എന്നാ തീവ്രവാദിയാന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ ഐ എക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്ക ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യില്ലാക്കാനുള്ള പണിയാണല്ലോ അത് അതും ഭരിക്കണില്ല എങ്കിൽ അവസാന തടവേദ അടുത്ത മന്ത്രവാദി എടുത്തിട്ട് പറയും അവനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു നോക്കണം ഒരു നാല് കോയിമുട്ട മൂന്ന് തകിട് ഒരു നാല് കാരമുള്ള ഒരു അഞ്ച് വേലിക്കമ്പി ഇതെല്ലാം കൂടി ഉഴിഞ്ഞരച്ച് അവന്റെ വീട്ടിൽ നൊമ്പെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെക്കും ഇവൻ നശിക്കില്ല എന്ന് മാത്രല്ല നിങ്ങളുടെ കോയിമുട്ടയുടെ കായും പോയി വേലിക്കമ്പിയും പോയി ആ മന്ത്രവാദി പണ്ടാറത്തിന് കൊടുത്ത കാശും പോയി കേട്ടോ 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 ഒരേ നശിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്താൽ നശിക്കില്ലടോ അള്ളാഹുബാണ് നശിപ്പിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുബാണ് ഇജ്ജത്ത് നൽകുന്നവൻ സുബഹിനസ്കാരത്തിലെ കുനൂത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ഓതുന്നത് ത്തിന്റെ കൊനോത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാല് ഒരാളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നശിക്കാൻ നടക്കുന്ന കാലം വരെ നമ്മൾ നശിക്കലല്ലാതെ അയാൾ നശിക്കൂല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സിഹർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഷൈത്താനിന്റെ ഉപദ്രവമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി ഒരു യഹൂദി സിഹർ ചെയ്തു എന്താണ് ചെയ്തത് ഒരു വില്ലും മമ്പും കൂടി കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ കിണറിൽ കൊണ്ടുപോയി അടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടു ജബിരീൽ അലഹി ഇസ്ലാം എന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ അലി റതി അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ആ കിണറിലെ വെള്ളം തേവി പറ്റിപ്പിച്ചിട്ട് ആ അമ്പും വില്ലും കണ്ടെടുത്തു മുകളിൽ മൂന്ന് കട്ട് കാണാനില്ലേ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കട്ടഴിക്കുമ്പോ പറയുക രണ്ടാമത്തെ കട്ടഴിക്കുമ്പോ പറയുക മൂന്നാമത്തെ കട്ടഴിക്കുമ്പോ പറയുക ായിരുന്ന ശരീരത്തിനുള്ള ചെറിയൊരു വിഷമം അതോടെ ബാത്തിലായി പോയി റസൂലുള്ളാക്കി ഒരു സിഹറും പറ്റൂല ഒരു ശൈത്താരും വരൂല ഒരു ചേക്കുട്ടിപ്പാവി അടുക്കൂല ഒരു കുട്ടിച്ചാത്തനും വരൂല ഒരു ഇഫിരീത്തും വരൂല പക്ഷേ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാണ് സിഹറ് ചെയ്താൽ ഫലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യോ കാലമൂസ അതുകൊണ്ട് കണ്ട കള്ള മന്ത്രവാദികൾ അടുത്തേക്ക് പായാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിഹറിന്റെ വിഷമമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടോ നിങ്ങൾ അയാളെ ചെയ്യേണ്ടത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിക ഓദിക്കോ നിങ്ങൾ എന്നെ മന്ത്രിച്ചോ സ്വയം മന്ത്രിച്ചു കൊടുച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ മുതിർസിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തോ ഹത്തീബുസ്താദിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തോ തങ്ങൾ പാപ്പാറ്റാന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തോ അതോടെ സെഹറ പാത്തിലാട് മന്ത്രവാദികൾ പറയും ഇത് ഞമ്മളൊന്നും മാറ്റിയാ മാറുന്നതല്ല ഇനി ഒരു മൊയിലേരത്ത് കൂടെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ത് ഒരു മൊയിലേരത്ത് പോരുതെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും മൊയിലേരത്ത് പോയി അത് മാറി ആൾക്ക് പത്ത് റുപ്യ കിട്ടിയാലോ ആ അസൂയ കൊണ്ട് പറയാം ഒരു മൊയിലേരത്ത് കൂടെ പോകരുത് പിന്നെ എവിടെ പോണം സ്വാമി ഭദ്രാനന്ദ പിദ്രാനന്ദ ഭൂതാദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്നിട്ട് ഒരു എന്ത് ചെയ്യണം ശത്രു സംഹാര പൂജ നടത്തണം അമ്പലത്തിൽ പൂജ നടത്തൻ ഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് 
ക്രിസ്ത്യാനി പള്ളിയിൽ കുർബാന വായിക്കൽ അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മൾ ആ വിശ്വാസം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ല അവര് വന്ന് നമ്മുടെ പള്ളി നമസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ പോയി അവർ അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലാതെ തന്നെ മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാം അല്ലാതെ തന്നെ മത സൗഹാർദ്ദം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാം അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ സൗഹാർദ്ദാവൂ പള്ളിയിൽ വന്ന് മറ്റൊരു നിസ്കരിച്ചാലേ സൗഹാർദ്ദാവൂ ചർച്ചിൽ പോയി ബൈബിൾ വായിച്ചാലേ സൗഹാർദ്ദാവൂ അതല്ലേ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് എന്തായാലും അർത്ഥം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അതന്നെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹ് അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ാണ് ആൾക്കാര് പക്ഷെ അള്ളാഹു ഒന്നാനാകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പറക്കത്ത് ഇറങ്ങി വരും കേട്ടോ 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 അല്ല കറുത്തിട്ടാ വെളുത്തിട്ടാ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹിനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അള്ളാഹു നൂറുസ്സമാവാത്തി വൽ അറുള് ആകാശഭൂമികളുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അണ്ടകടാകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു അള്ളാഹു പ്രകാശമാണ് അള്ളാഹു നൂറു സമാവാത്തി വൽ അറുള് ഈ പ്രകാശല്ല അള്ളാഹിന്റെ പ്രകാശം ഈ ട്യൂബ് ലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശമല്ല ഈ സോളാർ ലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശമല്ല ഈ എച്ച് ഡി ബൾബിന്റെ പ്രകാശമല്ല അള്ളാഹിന്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രകാശമാണ് സുബഹാനുല്ലാദുന്യാവിന്റെ പ്രകാശമല്ല ആ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു ശക്തി കണ്ടു ആരിക്കലിമുല്ലാഹിമൂസറങ്ങി വീണു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് മൂസാനബി നിലംബതിച്ചു പോയത് അള്ളാന്റെ അള്ളയാകുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു അംശം കണ്ടു പോയതാണ് ആ പ്രകാശത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പവർ ഇല്ല അതിനുള്ള വിവരമില്ല അതിനുള്ള കഴിവില്ല ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു നൂറു സമാവാത്തി വൽ അറുള് അള്ളാഹു ആകാശഭൂമികളുടെ പ്രകാശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുയ്മാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരാകണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പൂജ നടത്താനും പോകണ്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് കൊണ്ട് മാറാത്തവർ ഷൈത്താനുമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് കൊണ്ട് ബാത്തിലാകാത്തവർ സെഹ്റുമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് കൊണ്ട് മാറാത്ത ഒരു രോഗവും ഇല്ല ആയിരക്കണക്കായ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടല്ലോ സലാത്തിന്റെ മജിലിച്ചെല്ലുന്ന രോഗം മാറുന്നില്ലേ ക്യാൻസർ മാറുന്നില്ലേ കുഷ്ഠരോഗം മാറുന്നില്ലേ ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് മാറുന്നില്ലേ ഭ്രാന്ത് മാറുന്നില്ല ഭ്രാന്ത് മാറുന്നില്ലേ സുബാനുള്ള ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളാ മാറിപ്പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളാ നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബാണ് അള്ളാഹു ആ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും ആ ദീനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനും റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എളിയ സമ്മാനം ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് തരികയാണ് കാലഘട്ടം വളരെ അപകടത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞ വായലോ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറയാണ് പതിനഞ്ചടയാളം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ കണ്ടാൽ കയ്യാമത്ത് നാളിന് വരല് കൊണ്ട് ദിവസമെണ്ണിക്കോ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം ഇത് ഭരണാധികാരികളെ കണ്ടാൽ 
പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ പൈസ ആയാലും വേണ്ടില്ല മദർസയുടെ പൈസ ആയാലും വേണ്ടില്ല യത്തീം ഖാനയുടെ പൈസ ആയാലും വേണ്ടില്ല ഏത് ചാരിറ്റി ഫണ്ട് ആയാലും വേണ്ടില്ല അത് പുട്ടടിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ പൊതുഗജനാവിലെ പണമെടുത്ത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭരണാധികാരികളെ കണ്ടാൽ കയ്യാമത്തിന് ദിവസം എണ്ണിക്കോ രണ്ടാമത്തെ അടയാളം റസൂൾ പറഞ്ഞത് ഒരാളെയും വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ വരുമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിൽ മകനെ കൊന്നു വേണ്ടി ആളുകൾ നടക്കുമ്പോ ചോദിച്ചത് കണ്ണൂരിൽ കണ്ണൂരിൽ സക്കാത്തു മേടിക്ക ആളില്ല മാത്രമാത്രം കായോ അവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ കൊടുക്കണ അയാള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പഴയ ഇരുമ്പ് ചെമ്പ് കാട്ടാർപ്പായ അതുപോലെ നോട്ട് പുസ്തകം ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കല അതിന്റെ പരിപാടി വർഷം തികയുമ്പോ ഞാൻ മൊത്തം തകരും പാട്ട് ഇരുമ്പും ചെമ്പും പിച്ചളും കുപ്പിയും കുപ്പിച്ചില്ലും ജനാലച്ചില്ലും ഒക്കെ കണക്കൂട്ടും എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം ഒരു കൊട്ടയിലാക്കിയിട്ട് ആരെയിരിക്കും വേണോ ഒരു മനുഷ്യൻ മേടിക്കുന്നില്ല വേറെയിലും മേടിക്കും കുപ്പിച്ചില്ലും പഴയ സാധനം ഈ സാധു കണക്കൂട്ടി അത് ഇങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നു അതിന് തക്കാത്ത കൊടുക്കണം അവനാണെങ്കിൽ കോടീശ്വരനെ അങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ പഴയ ഇരുമ്പൂക്കൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കോയമ്പത്തൂരുള്ള വലിയ വലിയ മലയാളിമാരൊക്കെ ഇപ്പൊ പഴയ കാലത്ത് ഇരുമ്പ് കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരാ ഈ സ്ക്രാപ്പ് കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ വലിയ 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 കോടീശ്വരന്മാര് അതിന് വലിയ വർക്കത്തുള്ള കച്ചവടാണ് വല്ലാത്ത കാശുള്ള കച്ചവടാ അപ്പൊ ഞാൻ അയാൾക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടത് സുഭാനല്ലോ മൂന്നാമത്തെ അടയാളം അല്ലാഘുബിന്റെ റസൂല് പറയാണ് മുതലാളിമാര് ശരിക്കു തക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ പാവങ്ങളുടെ ഹക്ക് പിടിച്ചു വെച്ചതിന്റെ പേരില് വല്ലാത്ത ക്ഷാമ ലോകത്തുണ്ടാവുന്നതാണ് നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ അടയാളം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാണ് അള്ളാടെ ദീനിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ഇൽമ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലം വരും ഒരാലിമ മറ്റൊരാലിമിനെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ ഒരു തങ്ങൾ മറ്റൊരു തങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ ഇൽമ കൊണ്ട് പരസ്പരം അതാ എതിർക്കുന്ന കാലം വരുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അടുത്തടയാളം ഭാര്യമാരെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാര് നിൽക്കേണ്ട കാലം വരുമെന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ വന്നു വന്നു മുത്തലാക്കിന്റെ ബില്ല് ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യസഭ കൂടി പാസാക്കിയാല് മുത്തലാക്ക് ചെല്ലിയവന് ആറു മാസം ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ആറു മാസം ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ഭാരതത്തിൽ ഒരു മതക്കാരനും തലാക്ക് ചെല്ലിയതിന്റെ പേരില് ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ അവർ ഏകപക്ഷീയമായി രാജ്യസഭയിൽ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയുന്നു ആ ബില്ല് കൂടി പാസായ വരാൻ പോകുന്നത് മുത്തലാക്ക് ചെല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ ആറു മാസം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് മുത്തലാക്ക് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ തലാക്ക് എന്താണ് രണ്ടാമത്തത് അതൊക്കെ ആരും നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ എന്റെ വായത് പഠിക്കാൻ അതിന് സമയം കുറവായത് കൊണ്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്നല്ലോ വല്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണത് ആരും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമേ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു ഭാര്യമാരെ പഠിച്ചിട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ട കാലം വരലാണ് പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു അടുത്ത കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളം ഉമ്മാന മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതാണ് ചങ്ങാതിമാർക്ക് വലിയ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നതാണ് വാപ്പാന മക്കൾ വീട്ടുന്ന അടിച്ച് പുറന്തള്ളുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണുകയല്ലേ പിന്നെ റസൂൽ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തടയാളോ എല്ലാ പള്ളികളിലും തർക്കം വരും എല്ലാ പള്ളികളിലും തർക്കം വരും ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരില് വിഭാഗീയതയുടെ പേരില് മറ്റുള്ളതിന്റെ പേരില് തർക്കം വരും പിന്നെ റസൂൽ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തടയാളോ ഒരാളെ പേടിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ട കാലം വരും അമേരിക്കയെ പേടിച്ചിട്ട് ലോകത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നില്ലേ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന അടുത്തടയാളോ വലകറത്തിൽ കൈനാഥ് പാട്ടുപാടുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ രംഗത്ത് വരലാണ് സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കലാണ് പിന്നെ റസൂൽ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തടയാളോ 
ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് എലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ആ എലക്ഷനിൽ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ഭരണത്തിൽ എത്തുന്ന ഭരണാധികാരി ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൊള്ളരുതാത്ത മാടിയ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ഭരണത്തിലേറ്റുമെന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് കടക്കണില്ല പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നോടത്തടയാളോ അതേപത്തിൽ പച്ചവെള്ളം പോലെ മദ്യപാനം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് അതേ പതിനഞ്ചാമത്തടയാളുണ്ട് സൂളുള്ള പറയാണ് കരിഞ്ഞു പോയ നല്ല നല്ല മഹാന്മാരെ അവസാനം വരുന്നവരിൽ അനത്ത് ചെല്ലുന്ന കാലം വരുമെന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ മൊഹയുദ്ദീൻ ശൈഖനെ കള്ളനാക്കുന്നില്ലേ ലിഫായി ശൈഖനെ കള്ളനാക്കുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണ് കാണുകയാണ് അപ്പ റസൂളുള്ള പറയാണ് ഈ പതിനഞ്ചടയാളങ്ങളുടെ കണ്ണ് കണ്ട പിന്നടുത്ത് വരുന്നത് ഏതാണ് ഇടക്കിടക്ക് ഭൂമി കുലുക്കമുണ്ടാകും കോലം മറിച്ചലും ഭൂമി പിടിച്ച് തിന്നലും ഉണ്ടാകും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ആട് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മാളയില് ഒരാട് പ്രസവിച്ചത് ആൺകുട്ടി പെടാട് പ്രസവിച്ചു പെണ്ണാട് പ്രസവിച്ചു നോക്കുമ്പോ കുട്ടി മനുഷ്യ കുട്ടി എല്ലാം കുട്ടി ആട് പ്രസവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിട്ട് ഒരാറ്റ ഓട്ടം ജീവൻ കിട്ടിയ മതി കാരണം ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് ആൺകുട്ടിയാണ് കോലം മറിച്ചലുണ്ടാകും ഭൂമി പിടിച്ച് വിഴുങ്ങലുണ്ടാകും അട്ടപ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് കേരളത്തിൽ മണ്ണാർക്കാട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിന്റെ മേലത്തെ കൊല്ലം ഒരു ചെറിയ കുലുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായി ഭൂമി രണ്ട് കഷ്ടമായി പിളർന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് റബ്ബർ മരങ്ങൾ ഒന്നാകെ അതിലേട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഇത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വായാത്തിൻ വേറെയും ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ വരാനുണ്ട് തത്താപ തുടരെ തുടരെ കനിതാമിൽ കൊത്തികസിൽ കൊഹോ ഒരു തസ്ബിമാലയുടെ നൂല് മുറിച്ചാൽ അതിന്റെ മണികൾ കീപ്പോട്ടി വീഴുന്ന പോലെ കയ്യാമത്തിന്റെ ലക്ഷണം നിങ്ങളെ പിന്തുടരുമ്പോ കള്ളവും ചതിയും കഞ്ചാവും കള്ളക്കടത്തും കൊലപാതകവും വ്യഭിചാരവും കൂത്താട്ടവും ലോകത്ത് അരങ്ങ് തകർക്കുമ്പോ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം നമുക്കുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ നമ്മള് മണ്ടന്മാരല്ലേ അതുകൊണ്ട് നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദിവസത്തിന് മാറ്റി വെക്കണ്ട നമ്മുടെ ശരീരം ഒന്നോഗുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വേണം മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടണം എന്ത് ഞാൻ മരിക്കുമ്പോ ലാ മരിക്കുക അതിന് ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ എന്താണ് ഒരു മാർഗമുള്ളത് ഒരൊറ്റ മാർഗമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളു ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സത്യവിശ്വാസികളെ വളച്ചു കിട്ടില്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനുള്ള മാർഗം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലോ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ട ആരെങ്കിലും ഈ മജിലിസിലുണ്ടോ ആ ശരീരം നരകത്തിലല്ല അള്ളാഹു ആ ദർജയെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും മോശാരമായി തരട്ടെ ഞങ്ങൾ ഒരാള് കൽബിൽ മനാമിൽ കാണണമെങ്കിൽ ആ കൽബിൽ കിബർ പാടില്ല അസൂയ പാടില്ല ഹസത് പാടില്ല മറ്റൊന്നും പാടില്ല കൽബ് തെളിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരാളോടും വിദ്വേഷവും അസൂയും കിബറും കുനിട്ടും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കൽബ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ ആ കൽബിൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കാണും കാണും അത് കാണാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മരുന്നാണ് സലാത്തുത്താജ് അതാണ് വാലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ എന്റെ തബറുക്കുന്റെ ശൈഖ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആരിഫീങ്ങളുടെയും ആരിമീങ്ങളുടെയും തബറുക്കുന്റെ ശൈഖായ ഹിബത്തുള്ളാഹിൽ ബുഖാരി തങ്ങളും പാപ്പയുടെ കയ്യില്ലെന്ന് അതിന്റെ ഇജാദത്തോടെ ചൊല്ലി വന്ന സ്വലാത്താണ് എല്ലാ വാദിനും പോകുമെന്ന് അത് പറയണം ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിപ്പിക്കണം ചൊല്ലാൻ അവർക്ക് സമ്മതം കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു ഉപാധിയും വേണ്ട ഒരു പൈസയും നിങ്ങൾ തരണ്ട നിങ്ങളത് ഏറ്റു ചൊല്ലണം ഇൻഷാ അള്ളാ 
എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഈ സലാത്തു താജ് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വാട്സപ്പിൽ ഒരു സലാത്ത് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ആയിരം സലാത്തു താജ് രണ്ടായിരം സലാത്തു താജ് മൂവായിരം സലാത്തു താജ് അയ്യായിരം സലാത്തു താജ് ഒക്കെ ചെല്ലിയിട്ട് സ്ത്രീകളടക്കം അത് അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വായാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന തങ്ങള് ഇപ്പോ അലഹമില്ല ആത്മീയ സോഭാനത്തിൽ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സയ്യിദ് അവർഗൻ ആ ദറജ കിട്ടിയതെന്തേ റസൂൾ സലാത്ത സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ കോണംപാറയിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു കുട്ടികളെ മുതലീസായിരുന്നു എന്നൊരു തങ്ങളായിരുന്നു മായതിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് മർക്കസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനമായ മായതിൻ ആ സ്ഥാപനം അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് തങ്ങൾ സലാത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടാണ് സലാത്ത് കൊണ്ട് തുക്കുലാബികിൽ ഹബായിജു വ തുനാലിബികിൽ റഗായിബു വ ഹുസ്നുൽ ഖബാതിമി വ യുസ്തസ്ഖൽ ഗമാമു ബി വജ്ഹിഹിൽ കരീം ദുന്യാവ് നേടും ആഖറ നേടും ദുന്യാവ് നേടും ആഖറ നേടും ദുന്യാവ് വേണ്ടാന്ന് അല്ലാഹുന്റെ റസൂല് അല്ലാഹിം പഠിച്ചിട്ടില്ല റബ്ബന ആതിന ഫി ദുന്യ ഹസന നമ്മളോട് ദുആരക്കാൻ പറഞ്ഞാ എന്താ ദുആയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ദുആ ഏതാ റബ്ബന ആതിന ഫി ദുന്യ ഹസന വ ഫിൽ ആഖറതി ഹസനത്തും വക്കന അദാബൻ നാർ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ റബ്ബന ആതിന ഫി ദുന്യ ഹസന പടച്ചവനെ ദുന്യാവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകുകാ വ ഫിൽ ആഖറതി ഹസനത്തും വക്കന അദാബൻ നാർ ആഖറത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകുകാ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കാക്കും ചെയ്യ അല്ലാ അപ്പോൾ ദുന്യാവ് വേണ്ടേ വേണം എന്തിനു ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കണം ഇസ്സത്തോടെ മരിക്കണം പള്ളിണ്ടാക്കണം മദ്രസ ഉണ്ടാക്കണം യതീമക്കളെ സഹായിക്കണം സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം മിസ്കിന്മാർക്ക് കൊടുക്കണം അഗതികളെ സഹായിക്കണം ദിറസ് നടത്തണം അറബി കോളേജ് ഉണ്ടാക്കണം ദീന് പരിതാക്കണം പണം മുഴുവൻ ദീനിനാ കൊടുത്തത് ഹദീജ ബീബി എല്ലാ സമ്പത്തും റസൂൽ കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം ഫീറത്തായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ മഹതിയാണ് ബീബി ഹദീജ റതി അള്ളാഹു എന്ന അള്ളാഹു ആ മഹതിമാരെ കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് നമുക്ക് നൽകട്ടെ ആരും നീക്കണ്ട നിങ്ങളെ കട്ടിലൊക്കെ തിരക്കും ലോങ് എന്ന് വന്ന ആളാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒറ്റ നിമിഷം നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കണം എല്ലാവരും ഒരു ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പെടുത്തുന്നത് ഹബീബ് റസൂൾ അള്ളാഹിനെ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള തോഫിക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ ആമേ അതിനുള്ള ഏക മരുന്നാണ് സലാത്തു താജ് അത് ഒരു വട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലി ദുവായോടുകൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മജിലിസ് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയും അതിനു വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിൽക്കാൻ താക്കത്തുള്ളവർ നിൽക്കുക അല്ലാത്തവരും അവിടെ ഇരുന്നോളുക ആ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ കഴിവുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം കഴിയുന്നവരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാം കുട്ടികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നാല് ഭാഗത്തും ചതറിക്കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ മജിലിസിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കയറി വരണം ഒരു ഫാത്തിഹ റസൂൽ ഹദറത്തിലേക്ക് ഗൗസുല്ലാദമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് റിഫായ് ഷെയ്ഖിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഷായിഖന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നമ്മളിൽ നിന്നും മരിച്ചു മൻമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഫാത്തിഹ വിളിക്കുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കായ ഫാത്തിഹയാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഒരാളല്ല നൂറാളല്ല അഞ്ഞൂറല്ല ആയിരല്ല ആയിരങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ത്രീകളടക്കെ ഈ വാതിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിരവധി ആര്യമീങ്ങൾ മുത്താല്യമീങ്ങൾ സാധാത്യങ്ങളുണ്ട് അവരൊക്കെ ഫാത്തിഹക്ക് വലിയ പറക്കത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൊപ്പിയോ ടബലോ കർച്ചീഫോ കയ്യിലുള്ളവര് അത് ഭദ്രമായി തലയിൽ വെക്കുക ഇല്ലാത്തവര് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുക ഉറക്കെ <laughs> <laughs> 
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اختنا الشراط المستقيم شراط الذين أنمت عليهم وإلى المغضوب عليهم ولا الله الليل آمين سخودر مالي نمو لي جلي يا فاتحة نمو جوان حبيب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل الروضاء الشريف لك نمو لما نسو قلت ورور ترو حدية جيئة أدور بم نمو لي بيري برانجي بلتش مشايخ المارة بيري لهم نمو لنا مريتش من مرانجي بنجبا بلجم وإلاب موتاب جيرتا ننجن باريا برطاب مكل كتير لبيري كتير لكودمانغل أيال باسي كل سندم بدم إطرادي كل بطران دندو بري سنعيش تبري سكايش تبري آدري تبري أنعي غير تبري الله كبي أنا ركي أنا سنة تجمع أتند خادمي غلاي ما رنا بتر باي ده أبي ركي يوم خبر لك ده دندو ثواب نيت تجود كنا الله بدر جو نيت تجود كنا الله شيء بيشري كنا جنگل كده نارخ ما يه بردي بلندل كنا الله ورتة بطم سلاة تطادي جلي نمودي سادسي بري تجود بو يبدأ يسولي أنا سارة نو برانيا Aina Golden Jubilee, ambat amat terbaru sih lagu sih kena ini samai itu. Salat tu taj, mana aida ti nani uti napat nani batam korali cilli anak gila. Asalul ana mana amila elo tik orap orap. Ini ini pabat nyanya anu parai nada. Ini orang ala gana cilli itu kandil lian dukya. Ayat ala manusia clearan sih gata ti ini berlian undu guria berdikya. Puri nala aida ti nani uti napat nani uti cilli ok dur cetung gitu. Allah Taala itu fikir ya tak? Adine sahdi kya taalgal? Diva sam puri salat tenggelun cillyan kariya menggelu? Mari kunda dene mumbar Rasulullah ana supran gadum. Salat tu taji elia matra elia gana. Nyariya tu salat elia lunga kgana. Salat tu ibrahim elia elia lunga gana. Ti bilkulu be elia lunga gana. Adok ke adine continuity answer cillyanam. Eni ke ijazat tulla salat tanu i salat tu taj. Ado kunda jan paranya boy tanu. Bismillahirrahmanirrahim. Priya patta sakodera mare. Nala ayat ti nani uti napat nali salat tu taj jalan. Kari bil langgilo yenna. Yana enda seikhun ada coru coru paranyo. Ariyat tawar, kariyat tawar, kari bil lat tawar. Ure nala ayat ti nani uti napat nali Rasulullah ne pel. Hadiya cehi datar. Adu pelik kau madar sakau nalla pravatra tu no kurukatay. Aban Rasulullah ne kan ne cehi mone. Al marku ma aman ahabba kala Rasulullahi. Manusia ni ada priyam baca, abang dia kuda yang ada dalam surga tu. Allah agam ini Rasul ni nama le priyam baca, Rasul Allah ya benda yang ada, abang dia yang nama le dah kira insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ni abang dia takat terlalu gelar nanti le, bau petak putih gelar kertikar, kanser rogi gelar sahaya ikan, kidney kita yang ini seperti cemerlang sahaya ikan, kidney transfer cegi mana berada, surgery cale baca kerakar. Liver rumah cipak kan? Allah tu bayangkan itu roh anggal yang anggal kar kumdal gelnya Allah. Nelgi ini berke purna shifa gelnya Allah. Allah. Kain seri edisi ebola. Bela pande kuter roh anggal mara roh anggal me hawa di gelu. Allah yang anggal kini dal gelnya Allah. Yang anggal kini dal gelnya Allah. Habib ini berakat tu gelnya dal gelnya Allah. Yang anggal seri anggal ini anggal itu roh anggal ini gel. Ini majlis ini berakat tu gelnya. Habib ini berakat tu gelnya. Salat ini berakat tu gelnya. Purna shifa ini dal gelnya Allah. Makhluk Allah tambahan lagi le. Nalai air itu nanti tapat nali salat tu tajin barat nalai air itu nanti tapat nali muzar raba. Mata buri siam sender le nyan. Padi muda le ada picu elor. Innu mana? Orang tu bahagian ustad wajan itu nanti turun darat Februari masa. Orang samai itu istri orang pawan dah sorana wala urut aje tu barang ustad. Padi nali le ada ikuti oleh le. Nalai air itu nanti tapat nali tapat nali rupiah buri salat tu tajin lekik terang barang. Jeli, semua orang kuda kami baru picu, pita tak kau lama kuting dai, aku tikar orang perit itu tajudin enan, angin etra etra sambawangan, itu ni anda kerama tu kudurat tu nallah, saya ni orang lokal, saudara na orang mulyer itu ane jiwik kanda, saya ni orang saudara na karan, saudara na kara jiwik kanda, orang enggan jiwik cahli mandi lla, habib inda salat kaji londo, aduh tangkaman. Adem muntir ti prati chan Allah aku uten ajaib tu dulu, abang dek kolat dek kau cehil dek kau thadi dek kau thale pabil dek Allah aku nukil lah, abang dek kerdeh tu dek aku nukil dah, rubba asik asa aku berra, asal tu baran jele, yattra yattra mudi jatuk kuti ke beri ane, pastra malak kat eh, poti beri ente narak kanda beri ane, mat phum filla buab, jenengal dek uten ni mumbil dek jenah jenengal abra pada pada anu baju terli aku, lau akasama Allah gila abra aku, Allah aku bener putih coba laga eri ho mabar Sabadam jadi dal Allah nada pilih aki kodok kena dana apa fakiran mar, abar nallah manusia mar, miskin mar, abar nallah manusia mar, 
അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ചേർക്കട്ടെ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കഴിവുള്ള ഒരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റടിക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അവിടെ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ആചരിക്ക അതിന്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല അബ്ദുൾ റസാഖ് ഹാജി അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആഫിയത്തിന്റെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അമീൻ ആ പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ മോനെ ആ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല മക്ബൂലും മബ്രൂറാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് താക്കത്തുള്ളവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോനെ രണ്ടു മൂന്നോ ഗഡേറ്റ് കൊടുത്താലും വേണ്ടില്ല പറച്ചിൽ ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ചോദിച്ചു കൽമടക്ക എന്ന് പറയുന്ന അബ്ദുൽ ഖഫൂർ അള്ളാഹുവേ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അഫിയത്തല്ല ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഹൈർ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഇജ്ജത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഒരൊറ്റ സലാത്ത് അങ്ങ് ചെല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാട്ടോ വയസ്സായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു നിന്നോളണം അല്ലാത്തൊരു നിൽക്കുക സലാത്തിന് വേണ്ടി നിന്നോണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മുപ്പത്തിയേഴും അല്ല ഇങ്ങനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് നിന്നോണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് റസൂള്ളാന്റെ സലാത്തിന്റെ പറക്കത്താന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്തിട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ദീനിന് വേണ്ടി ഹുദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കും ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് കേട്ടാമി ഇബ്രാഹിം ബോനടക്ക ഓഫീസർ പത്തായിരം രൂപ അലഹമില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസറായിരിക്കുന്ന വലിയ റാങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് സമുദായത്തിനും സമൂഹത്തിനും സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള തീർക്കായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഹബീബ് റസൂലുള്ള മനാമിലെത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പിലുള്ള സകല ഹലാലായി മുറാദുകളും വിട്ടണം റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരിച്ചവരെ കബറിലേക്ക് തന്നെ സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഹബീബിനെ മനാമിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ബിബർക്കത്ത് റസൂൽ ചട്ടിപ്പുള്ള അതെന്തായാലും അങ്ങനെ നാടൻ എനിക്കത് പറയാൻ എന്റെ പ്രൊനൗൺസേഷൻ കറക്റ്റായി കിട്ടുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ ആ സഹോദരന്റെ സംഭാവന സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാന് ഹബീബിനെ മനാമിലെത്തിക്കണം റഹ്മാന് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരിച്ചവരെ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് ഹക്കീം അജാബൂര് ഓൺലൈനില് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഓൺലൈനിലുള്ള കുവൈറ്റിലും ഖത്തറിലും അബുദാബിയിലും ഒമാനിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പറഞ്ഞ് സഹകരിക്കണമെന്നോ പതിനായിരമോ നാലായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലോ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറോ ഒക്കെ പറയാം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അമീൻ റഹിമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നീ സമാധാനം നൽകണമല്ലോ അവിടങ്ങളിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ അവിടുത്തെ കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണമല്ലോ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളെ തികച്ചും ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരികളാക്കണമല്ലോ അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണമല്ലോ ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്താക്കി മാറ്റണേ അല്ലോ സൗദി അറബിയെ അള്ളാഹുവേ ലോകത്തിന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേതാവായി സൗദി അറബിയ കാലത്ത് നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ ഖാദിമുൽ ഹറമൈൻ ഷരീഫൈൻ എന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദീനിന്റെ പദവാഹകരാകാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ മിത്രാദികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർ ജോലികളിൽ കച്ചവടങ്ങളിൽ ഇടപാടുകളിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഈ കാമ കിട്ടാത്തവരുണ്ട് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലോ വിസ അടിക്കാത്തവരുണ്ട് നീ അടിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ശമ്പളം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് 
ഹബീബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശമ്പളം അവർക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലോ കട്ടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞവരുണ്ട് കടങ്ങളെ വിട്ടു കൊടുക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ രണ്ടായിരം കോടി കടമാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ അടുത്ത ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു കത്തറുന്ന് രണ്ടായിരം കോടി കടമാണ് അള്ളാഹുവെ കടക്കാരായി ഞങ്ങൾ ആരെയും വരിപ്പിക്കല്ല അല്ലോ ആ സഹോദരന്റെ കടം കൊടുത്തു വിട്ടാനുള്ള പറക്കത്ത് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലോ അത് കൊടുത്തു വിട്ടാനുള്ള തൗഫീക്ക് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദോരക്കണം ഒരു സലാത്ത് താജിയല്ലേട്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിർത്താൻ പോവുക സമയം വല്ലാതെ വൈകിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോമനെ ഓൺലൈനിലുണ്ടോ ലൈവ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പറയാൻ സാഹചര്യ പേരെന്താ അതെ പൂനടക്ക മുഹമ്മദ് ഹാജി അള്ളാഹു അജ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അജി ജി അള തോഫീക്ക് കൊടുക്കട്ടെ ചെയ്തെങ്കിൽ അള്ളാഹു അജ് മക്കബൂലും മബ്രൂറാക്കട്ടെ നമ്മൾ പത്താളെ അങ്ങടെ ആജി എന്നാണ് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരിക പിന്നെ പോക്കന്റെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് കേട്ടാ കേട്ടോ റസൂലുള്ളാന്റെ റൗദാ ഷെരീഫ് കാണാനും ആ ഹറമിലൊക്കെ ഒന്ന് കാലു കുത്താനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാഭാഗ്യ നമുക്കൊക്കെ തരട്ടെ തന്നവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും തരട്ടെ ൽക്കി ബിലാത്തൈനിയാനബി സലാം അലൈക്കോ യാസൂൽ സലാം അലൈക്കോ അള്ളയാഹബീബ് അലൈക്കോ സലാവാത്തുള്ള ടിംബർ അബ്ദുച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരൻ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഹബീബിന്റെ പൊരുത്തം നൽകണം റഹ്മാന് ഹബീന മനാമിൽ എത്തിക്കണം റഹ്മാന് അദ്ദേഹത്തിന്ന് മരിച്ചവരുടെ കബറിലേക്ക് നിന്റെ സ്വഭാവനെ എത്തിക്കണമല്ലോ ഹൈറ് ബർക്കത്ത് നൽകണമല്ലോ അവരോട് ചോദിച്ച അതിന്റെ നിയമവശങ്ങളും കറി അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകൾ കയറി വരണം പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളും അർഹതപ്പെട്ടതും ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള എന്റെ മയ്യത്ത് പോലും കബറടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ലണ്ടനിൽ എനിക്ക് കടന്ന് മരിക്കാൻ ആരടി മണ്ണ് വേണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ഗർജിച്ചു ജോർജ് അഞ്ചാമന്റെ ബൈക്കിംഗ് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ അർഹതപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീനിനും സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും ഹൈറായി നൽകട്ടെ വഖഫ് ബോർഡ് മെമ്പർ അഞ്ച് മെമ്പർഷിപ്പ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയിൽ നീ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ഉത്തരവാദിത്തം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് കൊടുക്കണം അള്ളാഹ് മരിച്ചവർ കബറിലേക്ക് തന്നെ സ്വഭാവനെ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവിധ പറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവിധ സന്തോഷവും നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ ഇദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ സഹോദരനും കൂടിയിട്ടാണ് പോലീസിലെ വിവരം കൊടുത്ത് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം എനിക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റാങ്ക് ആണ് കേരളത്തിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് അർഹതുണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് തുല്യമായ റാങ്ക് കോടതിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് പുറത്തു വന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റാങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു സിവിൽ കോടതിയുടെ എല്ലാ അധികാരമുള്ള ഒരു കമ്മീഷനാണ് ഈ കമ്മീഷൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറിയാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നടക്കുന്
അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും പരിശ്രമപരമായിട്ടാണ് പോലീസുകാർ നമ്മളെ ബീക്കൺ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി ലൈറ്റ് പക്ഷെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അത് എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിക്ക് മാത്രല്ല ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് പോലും ലൈറ്റ് വെക്കാൻ പാടില്ല അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ആ പോലീസുകാർ നിയമപാലകർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പണ്ഡിതനായ എന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മുമ്പിൽ കത്തിച്ചു പോലീസും പട്ടാളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഹസ്ബൻ അള്ളാഹു നേമൽ വക്കീൽ നേമൽ മൗലാവൻ ഹേമൻ നസീർ ആ ദിക്കർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോലീസും വേണ്ട പട്ടാളും വേണ്ട മിലിറ്ററിയും വേണ്ട പക്ഷെ എന്നാലും അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദിയുണ്ട് കർണാടക ഗവൺമെന്റിനെയും കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കർണാടക സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണാധിപന്മാരെയും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അവർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും കൺഗ്രാചുലേഷനും കൈമാറുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടി അറിയിക്കുകയാണ് സൈഫുദ്ദീൻ പട്ടേൽ ഓൺലൈനിൽ അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹുബെ അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പടച്ചുവനെ ആ സ്ഥലത്ത് ഏത് സ്ഥലമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടം എന്താണെങ്കിലും നീ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ ആഫ്രിക്കത്തിനുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണല്ലോ ഹൈർ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഈ പറക്കത്ത് എന്റെ ഉസ്താദും നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാരും ഉസ്താദുമായ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുലമ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ ബായാർ തങ്ങളുപ്പാപ്പ വരുന്നുണ്ട് കുറത്തങ്ങളുപ്പാപ്പ വന്നു പോയോ കുറത്തങ്ങളുപ്പാപ്പ വന്ന് പോയി ഇനി ആരാ വരേണ്ടത് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ മിസ്കീം മാറി അതിനും ചിലപ്പോ ആരൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദ്വാരക്കും മാമിയും പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ദ്വാടെ വർക്കത്തോണ്ട് നമ്മളും ഇങ്ങളും കഴിച്ചിലായി പോകും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ്വാട്ടോ അഡ്വക്കറ്റ് അബൂബക്കർ നോട്ടറി പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അയ്യായിരം രൂപ അദ്ദേഹം വക്കീൽ പ്രാക്ടീസ് നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് അള്ളാഹു ഒരു ജഡ്ജി ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ അമി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള തോഫി കൊടുക്കട്ടെ അമി കേട്ടോ അതിന് മേലെ കോടതി ഇന്ത്യയിൽ ഇരിക്കലോ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ദീപക് മിഷർ ഇരിക്കുന്ന അക്കസേരിക്കുള്ള തോഫി കള്ളാഹത്തിൽ കൊടുക്കട്ടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആക്കട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ അതോ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രപതി കീക്കല രാഷ്ട്രപതിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന ആരാ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് അപ്പൊ ജനാധിപത്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ചിലടുത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹു വലിയ പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തിൽ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളെ കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന് മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവം എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് മൂവായിരം രൂപ ഒരു റുപ്യ ഞാൻ കൂട്ടുന്നുണ്ട് എന്റെ വക അദ്ദേഹം തന്നെ തരും മൂവായിരത്തി ഒന്ന് എന്താന്ന് അറിയോ ഇന്റെ ഭാഗ വിത്തറും വയ്യോ വിത്തറ എപ്പ സംഖ്യ പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യ പറയില്ല ചുണ്ടത്ത ആ മൂവായിരത്തി ഒന്ന് അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് ഈ ജഡ്ജി ആക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ഒരു ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആവട്ടെ ആമി ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആവാൻ പറ്റുമെന്നില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ആറുമാസം ഒരു കൊല്ലമൊക്കെ പോസ്റ്റിങ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾ മാറും വേറെ ആൾ മാറും അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലാതെ പത്ത് കൊല്ലം ഒന്നും ഒരാൾക്ക് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആമി വലിയ പവർ ദുനിയാവിൽ ആക്രത്തിൽ നൽകട്ടെ ഹബീബിന്റെ പൊരുത്തം നൽകട്ടെ ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് വിവർക്കത്ത് സഹിതന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മക്കളെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والالم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوص في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر متحر منور في البيت والحرم شمس اللقا بدر الدجا صدر اللولان الهدى كف الورى مسباق الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود وكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وصدرت المنتقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغديبين رحمه للعالمين راغت الله سك
الصراعات الصادقين من صباد المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين ووسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بن أول جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وسلموا تسليما رحم الراقي ما يراج رتشدا باجا المالك الملوك يراج سيدا يا الله كرنادا ستيتي لسليا يند برنج سلط أنسار يند برنج مغطا يسنگد نندت نبع لدن قبولا كنه تنبريان ഈ മജിലിസിന്റെ ആദ്യം മുതൽ ഇതുവരെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ആണിപെണ്ണങ്ങൾക്കും അവരുടെ സകല പാപങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കണയല്ലോ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണയല്ലോ ഹൈറുബർക്കത്ത് നൽകണയല്ലോ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ച് മൻമറഞ്ഞു പോയ മാതാപിതാക്കൾ വല്യപ്പമാര് വല്യമ്മമാര് ജ്യേഷ്ഠന്മാര് അനുജന്മാര് ഉസ്താദുമാര് മഷായിഹന്മാര് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവര് വെള്ളം തന്നവര് സ്നേഹിച്ചവര് സഹായിച്ചവര് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ ായ ആളുകള് ആരൊക്കെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവനെ എത്തിക്കണയല്ലോ ഈ മജലസിന്റെ പറക്കത്ത് എത്തിക്കണയല്ലോ ഹബീബ് റസൂൽ പ്രത്യേക പറക്കത്ത് ഈ മജലസിൽ നൽകണയല്ലോ റൗസുല്ലാദബിന്റെ ഹുദൂരിയത്ത് നൽകണയല്ലോ അഹമ്മദ് അൽ കബീർ ജിഫായിദങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നൽകണയല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഹദർ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സാന്നിധ്യം നൽകണയല്ലോ മറ്റ് ഔലിയ കളമ്പിയാക്കൾ സ്വാലഹീങ്ങളുടെ അർവാഹുകൾ ഈ മജലസിൽ ഹാദറാക്കണയല്ലോ അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദുആന കബൂൽ ചെയ്യണയല്ലോ അല്ലാഹ് കൊളസ്ട്രോൾ ുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ ഷുഗർ ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ പ്രഷർ ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയവരുണ്ടല്ലോ വൈറണസുഖമുള്ളവരുണ്ടല്ലോ കിഡ്നി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തവരുണ്ടല്ലോ അല്ലാ കിഡ്നിക്ക് അസുഖം വന്നവരുണ്ടല്ലോ ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ടല്ലോ വയസ്സായവരുണ്ടല്ലോ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ അല്ലാഗുവേ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഉമ്മമാരുണ്ട് തമ്പുരാന് മക്കളില്ലാത്തവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീടുകുടികളില്ലാത്തവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകളെ വീട്ടണയല്ലോ എല്ലാവരുടെയും സകല രോഗങ്ങളെയും സലാത്തിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മജിലിസിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ശിഫായി നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ആരെയും പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലോ പെട്ടഞ്ഞു മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലോ അപകടത്തിൽ കടഞ്ഞ മൗത്താക്കല്ല അല്ലോ മാരകാരോഗം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളെ തളർത്തി ഒരു ഭാഗത്തിടല്ല അല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ല അല്ലോ പടച്ചവരെ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരുത്തന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ പോയി അവന്റെ കറുത്ത മുഖം കാണുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വരുത്തല്ല അല്ലോ മരണം വരെ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം വരുത്തല്ല അല്ലോ ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണമല്ലോ ഫിലസ്തീനിലും ചച്ചനയിലും ബോസിനയിലും പടച്ചവരെ രോഹിങ്കയിലും ഇറാനിലും ഇറാഖിലും അല്ലോ അഭയം തേടുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണമല്ലോ അവിടെ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ ഷഹീദത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകണമല്ലോ ഉപ്പമാർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് യുവാക്കൾക്ക് സുഹദ ഇന്ന തെരഞ്ഞ നൽകണമല്ലോ ആ കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനം നൽകണയല്ലോ പടച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നാല് സഖാഫിമാര് ഈ ഒരൊറ്റ കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് വാരിസ് സഖാഫി യൂസുഫ് സഖാഫി അടക്കം നാല് സഖാഫിമാർ അവരുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണയല്ലോ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാര് വരെയും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തകന്മാര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളൊരു കുഞ്ഞുമോൻ ഇന്ന് ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ തൃശൂരിൽ മരിച്ചു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനാട് ആ കുടുംബത്തിന് നീ മനക്കെട്ടി കൊടുക്കണമല്ലോ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള നട്ടം നീ നികത്തനമല്ലോ ആ പൊന്നുപോലെ കബർ സ്വർഗമാക്കണയല്ലോ പടച്ചവന് ധാരാളം ഉമ്മമാര് അതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമല്ലോ അവർക്കൊക്കെ റസൂൾ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം നൽകണമല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ ഉമ്മർ ജി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ രണ്ടായിരം രൂപയും അഷറഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ദിരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തിനാല് രൂപയും മുഹമ്മദ് അലി 
എന്താ അതുപോലെ ജ്യൂസ് അല്ല പതിനായിരം രൂപയും ഈ മജരിസിലേക്ക് സംഭാവന മൂന്നാൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും ഹദിയ റസൂലിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം അല്ലോ അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അവർക്ക് നൽകണം അല്ലോ അവരെ സകല ഹലാലായി മുറാദുകളും വിട്ടണേ അല്ലോ സകല രോഗങ്ങളും ഷഫിയാക്കണേ അല്ലോ അവരെ കച്ചവട ജോലി ഇടപാടുകളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കൂട്ടമായി ഇതായിരിക്കണം മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും ഏകീകരണത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും പ്രവർത്തകന്മാരുടെയും യോജിപ്പിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു അത് തകർക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നു അള്ളാഹു യോജിപ്പിലേക്ക് നയിക്കാൻ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മലായിക്കത്തിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് നിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ സഹായം കൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഹിലുകാരെ നിയോജിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് ആലിമീങ്ങളെ നിയോജിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ സാദാത്യങ്ങളെ നിയോജിപ്പിക്കണേ അല്ല പാണക്കാട് സയ്യദ് മുഹമ്മദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളും സയ്യദ് ഖലീൽ ഉൽ ബുഖാരി തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അലി ബാഫക്കി തങ്ങളും പടച്ചവനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ സുൽത്താനുല്ലുലമക്കും അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുല്ലുലമയുടെ നേതാക്കളായ സയ്യദ് മുഹമ്മദ് മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ജിഫ്രി തങ്ങൾക്കും ഒറ്റ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തെ നയിക്കാനുള്ള ഒരു യോജിപ്പിന്റെ മാർഗം നീ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അല്ലാ നീ യോജിപ്പിന്റെ മാർഗം ഉണ്ടാക്കണേ അല്ലോ ഈ സമുദായത്തെ നീ ഭിന്നിപ്പിച്ച കളയല്ലോ അല്ലോ ഈ സമുദായത്തെ നീ യോജിപ്പിക്കൽ അല്ലോ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യത്തും ദീർഘായുസ്സും കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ വിവരമില്ലാത്ത ജുഹാര്യങ്ങളാണ് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ വളരെ മോശക്കാരാണ് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മുഖം കൊള്ള നോക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൊള്ള നോക്കാതെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലി തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദുഹാക്കിന് ഇജാബത്ത് നൽകണമല്ലോ പടച്ചവനെ സുള്ളിയിൽ നീ വർക്കത്ത് നൽകണമല്ലോ ഇവിടെ സുന്ദത്ത് ജമാഅത്തിന് നാടാക്കണമല്ലോ ഈ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് നീ ശക്തി കൊടുക്കണമല്ലോ ഈ അനുസാരണ നീ ശക്തി കൊടുക്കണമല്ലോ ഇവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരി ഔദ്യോഗികമായ പരിവേഷം നൽകിയ ഭരണകൂടമാണ് കർണാടക ഭരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ആ ഭരണത്തിന് നീ തുടർച്ച കൊടുക്കണം അല്ലോ പടച്ചവനെ ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണം അല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ് ഈ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയും പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മുഖ്യ ശില്പികൾ ലോകത്ത് കൈകൊണ്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ആ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാനും ഹിന്ദുവിന് ഹിന്ദുവായി ജീവിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അവരുടെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുമുള്ള എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഈ നാട്ടിൽ നീ നൽകണമല്ലോ ആ നിലക്കുള്ള ഭരണാധികാരികളെ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കണമല്ലോ ആ നില ഭരണാധികാരികളെ നീ അധികാരം കൊടുക്കണമല്ലോ ആ നിലക്കുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളെ നീ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ ലലീം വതുബ അലൈന ഇന്നക അന്ത തവാബ ഉർ റഹീം അല്ലാഹുമ്മ അഇസ്സൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ അല്ലാഹുമ്മ അഇസ്സൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ അല്ലാഹുമ്മ അഇസ്സൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ വ അദില്ല അശ്ശർക വൽ കാഫിരീൻ അല്ലാഹുമ്മ അഇസ്സ അഹ്ല സുന്നത വൽ ജമാഅ വ അദില്ല അഹ്ല അൽ ബിദഅ വൽ ദലാല അല്ലാഹുമ്മ വഫഖ്ന ലി ഹജ്ജ് ബൈതിക അൽ ഹറം ولزياره قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحه والعافيه قرات بعد مرات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين ഒരു മൂന്ന് സലാത്തോടെ പിരിഞ്ഞു പോകാം وصلى على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
പ്രിയമുള്ളവരെ നാളെ നമ്മെ അഭിസംബോധനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രഗൽഭ വാഗ്മിയും പ്രഗൽഭ സയ്യിദുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജസീൽ ഷാമിൽ ഇർഫ